హలో అండ్ వెల్కమ్ టు అనదర్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ రామూయిజం కాస్టింగ్ కౌచ్ వినడానికి ఏదో పెద్ద హాలీవుడ్ సినిమా టైటిల్ లాగా బాగా అనిపిస్తుంది కానీ నిజానికి సినిమా ఇండస్ట్రీకి అవకాశాల కోసం వచ్చే అమ్మాయిలని పట్టి పీడిస్తున్న జాడ్యం ఇది అవకాశాల కోసం వాళ్ళు వస్తే లైంగికంగా వేధింపుల పరంగానో లేదో ఏదో అగ్రిమెంట్తోటో వాళ్ళతో లైంగిక సంబంధాలు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు పెట్టుకోవడానికి ఒక తెలియని ఒప్పందం ఉంది అనేది జగమెరిగిన సత్యం కానీ నిజంగా ఇందులో వాస్తవం ఉందా ఈ మధ్య కాలంలో తెరపైకి వచ్చాయి అనేక కథనాలు వీటికి సంబంధించి వాటిపై రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఏమంటున్నారో తెలుసుకుందాం రామ్ గోపాల్ వర్మ అని మీరు మీ ఫొనెటిక్స్ అనేది పెద్ద ఇష్యూ అంటే అంటే ఈడేమంటున్నాడు ఈడేమంటున్నాడో చూద్దాం అనే అనేది నాకు చాలా మోర్ కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది సో రామ్ గోపాల్ వర్మ గారిని మీకు ఒక బాధ్యతను ఆపాదించేసాం థ్యాంక్స్ మీరు ఎప్పుడు నిజాలే చెప్తారు అని ఒక నమ్మకం కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాస్టింగ్ కౌచ్ అంటే ఎప్పుడు నిజమే చెప్తాను అని అవద్దాం ఒకటే చెప్తాను నేను ఎనీవే కమింగ్ టు కాస్టింగ్ సి పాయింట్ ఇక్కడ ఐ థింక్ ఎ మోర్ డీపర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్లో వన్ పార్ట్ ఈజ్ సో కాల్డ్ కాస్టింగ్ కౌచ్ ఎనీ బడీ హూ హ్యాస్ ఎ హూస్ ఇన్ అ పొజిషన్ ఆఫ్ పవర్ పొజిషన్ టు డూ సంథింగ్ that person will have this instinctive urge to take advantage of the position you know adi woman vishayam lo because what you desire from a woman is her his her sexuality you know oka mail lo inkote edo undochu oka deal edo jarugutunnappudu ila nen chesi pedthe naake ent ivvali ani majjila ro adagachu facilitating something what somebody wants ki oka reward teeskontam anedi ఒక ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ లైక్ ఎ బిజినెస్ ఆస్పెక్ట్ హ్యూమన్ నేచర్లోంచి వచ్చిన ఇది దాంట్లో ఐ థింక్ ఇట్స్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ యూనో సో అది నేను సమర్థిస్తున్నానా అనేది పోయినప్పుడు ఎనీథింగ్ విచ్ విల్ హర్ట్ ది అదర్ పర్సన్ ఐ ఫీల్ షుడ్ బీ ఐ మీన్ కండెమ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ హార్వీ వైన్స్ ఈ మధ్యన వరల్డ్ అంతా పెద్ద హ్యూజ్ ఇష్యూ అయింది కాస్టింగ్ కౌచ్ అనేది ద వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవర్ ఆఫ్ హాలీవుడ్ అది ఇరవై సంవత్సరాల ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి హీఈస్ డూయింగ్ దట్ అండ్ ఫైనలీ ది విమెన్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్ దే గాట్ ట్రిగర్డ్ అండ్ దే కేమ్ అండ్ టోల్డ్ ఇది అక్కడ ఒక చోట జరుగుతుందా లేదు అది బాంబేలో జరుగుతుంది ఎనీ ఇండస్ట్రీ వేర్ ఎవర్ ద ఉమెన్ విల్ కమ్ అవుట్ ఇన్ టు ద ఓపెన్ అండ్ ఆస్క్ ఫర్ సంథింగ్ అండ్ ఇఫ్ దట్ పర్సన్స్ ఈజ్ ఇన్ అ కెపాసిటీ డూ ఇట్ దే ఇన్వేరియబ్లీ ట్రై అది వాళ్ళు చేసే విధానంలో మార్పు ఉండొచ్చు ఒకటి ప్రేమ అని చెప్పచ్చు ఒకటి చాలా పచ్చిగా చెప్పచ్చు లైక్ ఐ బీన్ వాచింగ్ ఆన్ ద ఛానల్స్ ఇంకోళ్ళు ఎవరు చెప్తారు సో ఇప్పుడు ప్రేమ ఇప్పుడు ఇఫ్ లెట్స్ ఏ ఫర్ ఒక్క సెకండ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ మర్చిపోదాం ఎన్నోసార్లు ఐ ఐ రిమెంబర్ ఇన్ కాలేజ్ టైంలో నా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఆ అమ్మాయికి అంత లవ్ గివ్ అని నమ్మి చేసినరా అని ఆడు గొప్పగా చెప్పాడు ఎందుకు హీ వాంట్ సెక్స్ విత్ అర్ మామూలుగా తను ఇవ్వదు కాబట్టి లవ్ అని చెప్తే కొంత కొంతకి షీ విల్ ఫైనలీ ఎగ్రీ అనేది ఆడి ఆడి హోప్ ఆడు అయిపోయింది అది సో అక్కడ మనం కాస్టింగ్ అవసరం వాటిలా ఎందుకు వాటిలేదు అక్కడ సినిమా లేదు లావాదేవీ లేవు ఏమీ లేదు కానీ ఏంటి హీ ఆల్సో ఓన్లీ వాంటెడ్ సెక్స్ హీ వాజ్ నాట్ ఇన్ లవ్ విత్ అర్ హీ హెస్ నో ఇంటెన్షన్ టు మ్యారీ హర్ కాకపోతే అబద్ధం అని చెప్పి ప్రేమ అని ప్రేమ అనేది ఆ అమ్మాయి నమ్ముతుంది సెక్యూరిటీ కోసం దానికోసం నాకు ఎంత నన్ను ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి నేను నన్ను నేను అర్పించుకోవటం అని తప్పు కాదు అని అమ్మాయి అలా ఫీలింగ్లా క్రియేట్ చేసి ఆడు మోసం చేసి వెళ్ళిపోయి ఓకే ఇది వేల మంది చేస్తారు ఎన్నిసార్లు మనం వింటాం అమ్మాయిని ప్రేమించి ప్రేమలో పాడి బొట్టులో పాడి ఏదో చేసాడని ఆల్ దట్ విల్ కమ్ అండర్ ద సేమ్ థింగ్ దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ ఒకడు కేవలం ఉట్టి సెక్స్ కోసం చేయొచ్చు ఒకటి ఇది ఇస్తానని చెప్పి నమ్మించి చేయొచ్చు ఇంకోటి ఎవడో ఏదో చేయొచ్చు ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద రీజన్ సార్ so you're saying the promise so, of giving back something which doesn't exist is there edi ante edi prema kosam okka exploitation anna tana mind state ni exploit cheyadam exploit cheyadam ante tana konna weakness tana konna kori kosam exploit cheyadam lakapothe for example oka father ki oka koduku unnadu he wants to make that son a hero that the son gorgo untadu hero chavatanki appudu kontha mandi film makers em chestaru ante వాళ్ళు గొప్ప సినిమా తీసేస్తామని ఆ తండ్రికి కొడుకు మీద ఉన్న ప్రేమని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసి దే విల్ గెట్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఐ డోంట్ థింక్ దర్ ఇస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దట్ అండ్ దిస్ 
అక్కడ అక్కడ సెక్స్ అనేది లేదు కాబట్టి మనం దాని గురించి అట్లా మాట్లాడట్లేదు కానీ ఏంటి రెండింటికి కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే యు ఆర్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ ద అదర్ పర్సన్స్ వీక్నెస్ ఆ తండ్రికి కొడుకు కరియర్ మీద ఉన్న డిజైర్కి ఈ అమ్మాయికి హీరోయిన్ అవ్వాలనే డిజైర్కి బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్హెరెంట్లీ ఫ్రమ్ ఎ డిజైర్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్ప్లైటింగ్ బోత్ ఓకే సో ఇప్పుడు కమింగ్ టు ఒక అంటే మొన్న రీసెంట్గా వన్ సెకండ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటున్నారు మీరు ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ మ్యూచువలీ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ కన్సెన్షియల్ ఇట్స్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటారు బికాస్ ఒకళ్ళకి పవర్ ఉంది కాబట్టి మ్యూచువల్ అంటే సి అది ఇప్పుడు బలవంతం చేయటం అనేది ఇట్ కమ్స్ అండర్ ఏ క్రైమ్ అవును నమ్మించి మోసం చేయటం అనేది ఎక్స్ప్లైటేషన్ ఎందుకు నమ్ముతున్నారు మీరు ఎందుకు మీకున్న కోరిక మాలని నమ్ముతున్నారు ఇలా చేస్తే నాకు ఇలా అయిపోతుంది నాకు ఇలా వచ్చేస్తుంది అనే ఒక కోరిక ఉండటం వలన ఎక్స్ప్లైట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే కోరిక ఆ కోరిక ఎంత బలంగా ఉంటే అంత ఎక్స్ప్లైటేషన్ ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆ డెస్పరేషన్ విచ్ ఇస్ వాట్ వీ కాల్ డెస్పరేషన్ నేను ఎంతవరకు ఓకే దీని దీనికి మించి నేను చేయను ఈచ్ గర్ల్ విల్ హ్యావ్ హర్ ఓన్ లిమిటేషన్స్ నేను అని బట్టలు వేసుకోను నేను అక్కడికి రాను లేకపోతే నేను నా మదర్తో వస్తాను దర్ లో లోడ్ ఆఫ్ పీపుల్ హు డూ దట్ దీంట్లో ఒక పర్టికులర్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నాకు నాకైన ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను ఒక అమ్మాయి షీ కేమ్ యాక్ట్రెస్ షీ కేమ్ టు మీ అండ్ సెడ్ నేను ఆఫ్టర్ ఐ స్పోక్ ఏదో రోల్ గురించో దేని గురించో ఒకటి మాట్లాడిన తర్వాత నేను కన్ఫర్మ్ చేసాను కాస్టింగ్ టు కాస్ట్ సో వాట్ యూ వాంట్ ఫ్రమ్ మీ అని అడిగాను అంటే వాట్ అన్ సో ఐ జస్ట్ వాంట్ నో ఐ వాంట్ బి క్లియర్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ మీ ఫర్ గివింగ్ దిస్ రోల్ అంటే ఏంటి ఆ అమ్మాయికి అంతకుముందు జరిగిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ లేకపోతే విన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అవ్వచ్చు షీ డస్ నాట్ వాంట్ టు బిలీవ్ సంబడీ విల్ గివ్ ఏ రోల్ జస్ట్ లైక్ దట్ అది నా రెప్యుటేషన్ నేను కూడా ఉండొచ్చు నేను సెక్స్ గురించి ఎంత ఓపెన్గా మాట్లాడతాను ఇంతమంది హీరోయిన్స్తో అఫైర్స్ ఉంటాయి లేకపోతే ఇలా రకరకాల రూమర్స్ ఉంటాయి రామ్ గోపాల్ వర్మ అందుకని వీడు ఇలాంటిది లేకపోతే వీడు చెయ్యడు అని అనే ఒక ఒక నమ్మకంతో కూడా అడుగు ఉండొచ్చు అమ్మాయి బట్ ఎందు ఎందుకు చెప్పింది అమ్మాయి అది చెప్పి ఇన్ ఇన్ కేస్ దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ ఇంటెన్షన్ డెఫినెట్లీ ఐ డోంట్ వాంట్ ద రోల్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ వాట్ యూ వాంట్ కానీ ఏంటి అప్పుడే ఎందుకు లేపింది టాపిక్ అని నేను అడగకుండా అడగకుండా కూడా ఎందుకని ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అంత దూరం వెళ్ళదు ఐ రెస్పెక్ట్ యూ యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ ఐ హ్యావ్ మై మై ఓన్ లిమిటేషన్ ఐఎమ్ ఇన్ లవ్ విత్ అ పర్సన్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు అని చెప్పింది ఇదంతా మొత్తం జరిగింది ఫస్ట్ మీటింగ్లోనే కానీ వాట్ ఐ అడ్మైట్ అండ్ రెస్పెక్టెడ్ అబౌట్ హర్ ఈజ్ షీఈస్ నాట్ లింగరింగ్ ఇట్ ఓకే అది ఆ టాపిక్ మనం ఎప్పుడు లేకపోద్దు తర్వాత చూసుకుందాం దాని తర్వాత ఇంకొక స్టెప్ ఏదో ఈడి ఆ డైరెక్టర్ అంటాడు ఇంకో స్టెప్ ఏమో అమ్మాయి ఏదో అంటుంది ఇది ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అవును ఇంకో ఇంకో కొన్ని ఇన్స్ ఇంకొక ఇన్స్టెన్స్లో ఒక అమ్మాయి నన్ను సో వాట్ ఈ డూయింగ్ టు నైట్ అన్ ఇది అయిన తర్వాత అంటే మీరు రోల్ కన్ఫర్మ్ చేసిన అమ్మాయి కాదు రోల్ కన్ఫర్మ్ చేయడు వి స్టాప్ అండ్ వాట్ ఈ డూయింగ్ టు నైట్ అంటే దట్స్ హర్ వే ఆఫ్ సెయింగ్ దట్ వీ విల్ డూ ఐ మీన్ ఐఎమ్ ఓకే విత్ ఇన్ కేస్ యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ యూనో ఎందుకు చెప్తాను అమ్మాయి ఇప్పుడు ఒకటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరిని జనరలైజ్ చేయడం అంటే నేను మంచి చేయడం అంటలా వేరే వేరే వాళ్ళు వేరే వేరే విధంగా ఆలోచిస్తారు ఇప్పుడు యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఆల్రెడీ డిసైడెడ్ ఇలా ఇండస్ట్రీ ఫంక్షన్ అవుతుంది ఐ వాంట్ టు స్పీడ్ అప్ ఇన్ మై లైఫ్ అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ టైమ్ ఇంజనీరింగ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇది ఇది చేయటం మ్యాండేటరీ అని అనుకుంటే లెట్ మీ జస్ట్ స్టార్ట్ ఇట్ ఆఫ్ అని ఒక అమ్మాయి డిసిషన్ తీసుకోండి ఇప్పుడు వన్ హీరోయిన్ ఐ నో ఐఎమ్ వెరీ క్లోజ్ టు నేను నేను నేనే ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను తన్నే తన్ను ఒకరోజు అడిగిందాను ఈజ్ ఇట్ రాంగ్ టు స్లీప్ స్లీప్ ఫర్ వర్క్ అందరి నేను అన్నాను ఐ థింక్ దట్ యాక్చువల్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ యూ థింక్ ఆఫ్ సెక్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ నువ్వు సెక్స్ అని క్యాజువల్గా తీసుకుంటే అది ఒకలాగా ఉంటుంది అది చాలా పవిత్రం నేను కేవలం నా పెళ్లి చేసుకున్న ఏంటో చేయాలి నా బాడీ పవిత్రం అయింది వేరే వాళ్ళు ఇలాంటి దానికి వాడకూడదు అనే ఫిక్సేషన్ నీ మైండ్లో ఉన్నప్పుడు అది వేరు అది నీ ఒక్క దానికి తెలుస్తుంది నో బడి ఎల్స్ కెన్
అది అవ్వటానికి ఛాన్స్ ఉంది అసలు నిజంగా నువ్వు ఇఫ్ యూ స్లీప్ విత్ సమ్మన్ విల్ యూ గెట్ వర్క్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ విల్ గెట్ వర్క్ అవి వస్తే ఎలాంటి సినిమాలు వస్తాయి ఆ సినిమాలు వచ్చిన రాకపోయినా దానికి దానికి ఐ మీన్ ఇట్ దే ఓన్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఈవెన్ టు దట్ గర్ల్ ఆల్సో అంటే యూ సెట్ దిస్ బేస్డ్ ఆన్ హర్ క్రెడెన్షియల్స్ యా సో ఎనీ ఏ గ్రేడ్ ఫిల్మ్ వేర్ రియలీ ఇట్ హ్యాస్ ఎ ఛాన్స్ టు మేక్ యూ సంథింగ్ దట్ డెసిషన్ క్యాన్ నెవర్ బి బేస్డ్ ఆన్ దిస్ నో నో ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ డైరెక్టర్ ఆర్ ఎనీబడీ కన్సర్న్ కెనాట్ మేక్ ఎ డెసిషన్ బేస్డ్ జస్ట్ బికాస్ సమ్ వన్ స్లాబ్ అది జరగదు జరగదు ఐ కెన్ గివ్ యూన్ గ్యారంటీ ఎందుకంటే బిగ్ ఫిల్మ్స్ ఉంటాయి రెప్యుటేషన్స్ ఉంటాయి దాంట్లో దే ఓన్ మొత్తం సినిమాకి ఎఫెక్ట్ అయ్యే రిస్క్ తీసుకోరు తీసుకోరు అంటే ఒక కాంప్రమైజ్ డెసిషన్ లేకపోతే ఒక సాఫ్ట్ కార్నర్ డెసిషన్ తీసుకోరు తీసుకోలేరు ఎందుకంటే ఆ డెసిషన్ ఒక పర్సన్ వాళ్ళని జరగదు ఒకే ఒక్క పర్సన్ మొలాన ఆ డెసిషన్ అనేది జరగదు యూనో ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్ ఆ దాని సేల్ ప్రైస్ ఉంటుంది హీరో ఉంటాడు డైరెక్టర్ ఉంటాడు ఆ కథకు సంబంధించిన క్యారెక్టర్కి సంబంధించిన కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి దాని తర్వాత ఈ ఫలానా హీరోయిన్ ఉంటే ఈ ప్యాడింగ్లో ఎంత ప్రైస్ వస్తుందని ఇలాంటి వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి సో దట్ దట్ డెసిషన్స్ క్యాన్ నాట్ బి మేడ్ బై వన్ పర్సన్ దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ కానీ వాళ్ళు నమ్మిస్తారు అది వేరు అది జరగటం జరగకపోవటం అనేది రియాలిటీ నమ్మి ఇష్టం అనేది ఆ అమ్మాయికి తెలియదు కాబట్టి నేను చేస్తాను అంటారు తర్వాత దే విల్ స్టార్ట్ టెలింగ్ సమ్ లైక్ లేదు దాని జరగలేదు ఇది ఐదు కథ మారిపోయింది ఇలాంటి యూనో దట్ ఈస్ కమింగ్ ద సేమ్ థింగ్ నేను కాలేజ్లో చెప్పిన దీనికి ఏంటి తేడా నాకు ఒక హైదరాబాద్లో నిన్న ఒక ఒక యాక్ట్రెస్ నచ్చింది ఒక షీ షీ నాట్ డన్ అనేది నాతో మాట్లాడతా తను చాలా ఫేమస్ ప్రొడ్యూసర్ హైదరాబాద్లో ఒక అతను ఒక ఆయన నాకు కూడా బాగా తెలుసు ఆయన ఆయన పేరు చెప్పి నేను వెళ్తే నేను కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి నువ్వు అని అడిగి అడిగి నేను నిజంగా షాక్ అయ్యాను ఎందుకంంటే ఆయన నాకు తెలుసు ఆయన అట్లా మాట్లాడతారని నేను అసలు ఊహించలే కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి అన్నారు అని చెప్పి అమ్మాయితో అది దట్స్ అ వర్డ్ యూజ్ వర్డ్ నేను 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 హీరోయిన్ చేస్తాను కానీ నువ్వు నువ్వు కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి అని ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్ అది నేను అసలు బిలీవ్ చేయలేదు ఎందు ఆయన రెప్యుటేషన్ ఆయన కొన్న ఇమేజ్ ఇవన్నీ తీసుకుని అండ్ ఐ కాన్ బిలీవ్ దట్ హీ సెట్ దట్ అని అన్న అమ్మాయితో అప్పుడు అమ్మాయి తను ఆయన ఫోన్ చేసింది నా ఎదురుగా స్పీకర్ ఫోన్ స్పీకర్ ఫోన్ పెట్టి ఫోన్ చేసింది ఫోన్ చేసి సార్ నిన్న మీరు ఆఫీస్కి వచ్చి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం అంతా మాట్లాడాక రోజులు అన్నీ బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు మీరు నన్ను కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి అన్నది నాకు అర్థం కాలేదు సార్ ఏంటి కాంప్రమైజ్ ఐ యూ నో ఎవ్రీథింగ్ అన్నాడు ఆయన నేను వాయిస్ గుర్తుపట్టింది you 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 know everything no sir i didn't understand sir ent and compromise are compromise ant evariki telledamma ha adi andarki telisina padame kada anadaina ante listen na nijanga ardham avtla ante meer double takku vestara no 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 chaala decent amount istha neeku nuve cheppe entha kavalo ante mari ink ent and compromise na na role manchidu kada andi and ay hero and role ante hero manchidu kada ante em maatladutunnavu nu అంటే ఓ అది అంటే సార్ కాంప్రమైజ్ అంటే మీతో పడుకోమనా అంది హే యు నో ఎవ్రీథింగ్ మళ్ళీ నన్ను అడుగుతావు ఏంటి అన్నారు అంటే లేదు సార్ కానీ మీ సినిమాలో ఫలానా హీరో ఫలానా డైరెక్టరు వాళ్ళు తీసుకుంటారండి హీరోయిన్ ఎవరు అని మీతో పడుకుంటే మీరు ఎట్లాగా డెసిషన్ తీసుకుంటారు నన్ను హీరోయిన్గా చేయడానికి అంత పెద్ద హీరో పక్కన అంత పెద్ద డైరెక్టర్తో సినిమాలో అని ఏ ఊరిదే వాళ్ళని ఇండస్ట్రీలోంచి తరి తన్నేస్తా నా గురించి నీకు తెలియదు అని ఆమె పేర్లు చెప్పాడు ఎవరు డైరెక్టర్ పేర్లు ఓకే ఇదంతా మీరు విన్నారు ఇదంతా నేను స్పీకర్ ఫోన్లో వింటున్నా అమ్మాయి 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 మాట్లాడుతూ ఉండి వాళ్ళిద్దరికి సంభాషణ నేను వింటున్నాను తనే ఉందంటే ఫైనల్గా సరే సార్ నేను మళ్ళీ ఆలోచించుకుని రేపు చెప్తాను అని చెప్పి ఫోన్ పెట్టేసి ఇదంతా రికార్డ్ చేసిందని చెప్పింది మరి ఒక్కసారి బయటపడితే కాదు అది చెప్తున్నా రికార్డ్ చేశాను ఇది నేను అసలు మీడియాకు నేను జస్ట్ యూట్యూబ్లో పెడితే వైరల్ వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే ఆ హీరో పేరు ఆ డైరెక్టర్ పేరు అందరికీ ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏదో తెలుసు ఆ ప్రొడ్యూసర్ వాయిస్ తెలుసు సో దాన్ని మొలాన ఒక లీగల్ కేసు లాంటిది ఏం లేదు కానీ ఎంబారెస్మెంట్ హైయెస్ట్ పాయింట్ అవుతుంది అప్పుడు ప్రతి అమ్మాయి ఫోన్లో అందరు సీక్రెట్లు ఉంటాయి మీరు ఇమాజిన్ చేయలేదు అసలు ఇప్పుడు మొన్న వచ్చిన 
తన సీరెడ్డి వాట్ ఎవర్ షీ సెయింగ్ సీరెడ్డి ఈజ్ ద టిప్ ఆఫ్ ద ఐస్బర్గ్ అంత పచ్చ నంబర్ ఆఫ్ ఐ మీన్ పీపుల్ విల్ బీ హ్యావింగ్ దోస్ చాట్స్ అండ్ ఆల్ దట్ యూనో కానీ ఆ అమ్మాయిలు ఎవరు కూడా బయటికి రారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ అమ్మాయి నాకు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ జరిగిన సంభాషణ అది ఇది నేను ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఎందుకంటే దేన్ ఎవెన్చువల్ ఇట్ల ఎఫెక్ట్ దెన్ ఇప్పుడు మగోళ్ళు అందరూ ఇంతే సినిమా ఇండస్ట్రీ కాదు మగోళ్ళు జాతి అది బేసిక్గా వాళ్ళ గురించి బయటకు చెప్పి ఇలాంటి చెప్పినప్పుడు సడన్గా మీకు ఒక తెలియకుండా అన్ని విధాలుగా ఒక అవుట్ కాస్ట్ అయిపోతుంది అంటే అమ్మాయి మనని బయట పెట్టేసింది అనేది కాదు పాయింట్ అదేంటంటే ఒక అమ్మాయి ఇలా బయటకు మాట్లాడేయగలుగుతుంది అంటే ఎక్కడో తెలియకుండా ఒక విధమైన నెగిటివ్ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది డిజోనింగ్ అది ఎవ్రీ గర్ల్ నోస్ ఇట్ బై ఇన్సిడెంట్ అందుకని కానీ ఇట్ ఈస్ సాడ్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ సాడ్ అందుకని నో బడి ఇన్ఫ్యాక్ట్ నా నాకు తెలిసి అట్లీస్ట్ ఏడెనిమిది యాక్ట్రెసెస్ సీరెడ్డి గురించి ఆ అమ్మాయి మీద జాలి పడుతున్నారు ఎందుకు జాలి పడుతున్నారు నాట్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్ హ్యాపెన్ టు హర్ ఈ అమ్మాయి కరీర్ ఇంతటితో ఫినిష్ కరీర్ అంటే నాట్ ఈవెన్ ప్రొఫెషనల్ కరీర్ ఈవెన్ పర్సనల్ కరీర్ పర్సనల్గా ప్రొఫెషనల్గా అమ్మాయి లైఫ్ అయిపోయింది అని వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఎందుకు వాళ్ళు అది ఎందుకు చెప్పట్లేదంటే ఇలా అవుతుంది అన్న నమ్మకం వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి యూనో విచ్ ఐ ఆనెస్ట్లీ బిలీవ్ ఇస్ పార్ట్లీ ట్రూ పార్ట్లీ ట్రూ ఎందుకు అంటున్నానంటే ఒకటి ఇప్పుడు 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 ఈ కార్పొరేట్ ఆఫీసెస్లో కానీ ఎక్కడైనా మీరు దాంట్లో ఈ ఏమైనా విశ విశాఖ గైడ్ లైన్స్ ఉన్న చోట ఎనీ ఆఫీస్లో ఒక అమ్మాయి మీద ఒక హెరాస్మెంట్ ఏదైనా చేసినప్పుడు ఒక ఇంటర్నల్ ఐ మీన్ ఇది జరుగుతుంది దాంట్లో నుంచి వచ్చిన దాంట్లో అది సాల్వ్ అవ్వకపోతే దెన్ దే విల్ రిజిస్టర్ ఏ పోలీస్ కంప్లైంట్ సో సేమ్ ఇది ఏదైతే ఒక తరుణ్ తేజ్ పాల్ తన కింద చేసిన ఎంప్లాయీకి మాట్లాడిన విధానం కానీ కాస్టింగ్ కోచ్కి ఏమీ తేడలేదు ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఎనీ వేర్ బిట్వీన్ ఎ మ్యాన్ అండ్ ఎ ఉమెన్ బట్ మీరు మీరు రెండు మూడు ప్యారల్స్ ఇచ్చారు ఎక్కడైనా జరుగుతుంది ఏ పురుషుడికి స్త్రీకి మధ్య జరగచ్చు ప్రేమ ప్రేమించి ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పి మోసం చేయడం అండ్ ఈ కాస్టింగ్ కోచ్ ఒకటి ప్రేమించి మోసపోయిన అమ్మాయిని చూస్తే జాలి పడతారు ఇక్కడ బయట పెట్టిన అమ్మాయిలు ఇలా కాస్టింగ్ కోచ్ అంటే తన శరీరాన్ని ఇష్టంగానో కష్టంగానో తను ఇచ్చుకున్న అమ్మాయిని చూస్తే అన్ఫార్చునేట్లీ ద సిస్టమ్ ఇస్ సచ్ దాట్ they will very few people will sympathize with her ad endukante see see ad endukante because see first of all prema ante the glorified yeah, because see, first of all regular normal people of society lo unnollu they look down upon actresses enduku moral ga all ne naaku naaku oka gurtundi nenu gayam cinema lo oka rain song urmila tho chestunnam ma aunty uru nunchi ad vachcharu anamata ఏదో షూటింగ్ తీసుకొచ్చారు మా మదర్ వాళ్ళు ఊరి మీద ఒక అంటే ఒక వంద మంది యూనిట్ ముందు తడి బట్టలతో ఉంటుంది చూసి ఆవిడ ఆవిడ కంపర్ పడిపోతున్నారు ఎందుకంటే ఆవిడ ఆవిడ కొన్న అబ్బ్రింగింగ్ మేకింగ్లో ఒక అమ్మాయి అలాగ తడిసిపోయి ఉంటుంది ఒళ్ళంతా కనిపించేస్తా అనే దానితో ఎందుకంటే దే బిలాంగ్ టు దట్ మైండ్ స్టేట్ అండ్ థింకింగ్ ఆఫ్ దట్ జోనర్ మెజారిటీ వాళ్ళు ఉంటారు ఎస్పెషలీ కన్జర్వేటివ్ సొసైటీస్లో అప్పుడు ఏంటి ఇండస్ట్రీ ఇలాంటిదని తెలిసి ఎక్స్పోజింగ్ ఉంటుందని తెలిసి రకరకాల మగవాళ్ళ మధ్యలో ఉండి వాళ్ళతో మా ఐ మీన్ వాట్ ఎవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలని తెలిసి కూడా నువ్వు వచ్చావు అంటే దెన్ ఆబ్వియస్లీ నాకు నీ మీద ఒపీనియన్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తక్కువ ఉంది ఓకే దాని తర్వాత నువ్వు కంప్లైంట్ చేస్తున్నావు అంటే యూ డిజర్వ్ ఇట్ అనేది సింపతి లెవెల్ చాలా తక్కువ ఉండడానికి అఫ్ కోర్స్ దెర్ ఈజ్ ఏ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంది కానీ అది ఆ అమ్మాయి ఇండివిజువల్ చాయిస్ ఇండివిజువల్ చాయిస్ ఎప్పుడు నాకు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు నేను చేయటానికి నన్ను ఫోర్స్ చేసి చేయటానికి ఉన్న ఫండమెంటల్ తేడా అది బేసిక్ దెన్ కమ్స్ ఎక్స్ప్లైటేషన్ ఇందాక నేను ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది నమ్మించి ద్రోహం చేయటానికి బలవంతం చేయటానికి ఉంది అది అది నా నా పాయింట్ విచ్ ఈస్ ఐ థింక్ బలవంతం చేయటం అనేది మీకు డైరెక్ట్ క్రైమ్ అవుతుంది సో దట్ విల్ బీ ఫనిష్డ్ బై ద లా రాము గారు మీకు మీకు వర్మ గారు మీకు తెలుసు దట్ బలవంతం చేయడం అంటే సినిమాలో చూపించినట్టు కమీనే హజ్జా యాస అలా జరగదు కదా కోర్స్ చేసి బ్రెయిన్ వాష్ చేయడం కూడా బలవంతం చేస్తుంది అదే అంటున్నా అది కానీ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ సి ఫైనల్గా అది లీగల్ పరిధిలోకి వస్తుందా లేదా మారల్ పరిధిలోకి వస్తుందా అనేది మన ఆలోచన 
కోర్స్ చేసి సైక్ చేసేసి భయపెట్టేసి అంటే తనకు తనే భయపడేలా చేయడానికి యువర్ సైకింగ్ విచ్ ఈస్ ఎక్స్ప్లైటింగ్ అమ్మాయికి ఉన్న వీక్నెస్ అమ్మాయికి ఉన్న నెసెసిటీ అమ్మాయికి ఉన్న డిజైర్ని మీరు ఎక్స్ప్లైట్ చేస్తున్నారు మీ మెంటల్గా కానీ లేకపోతే మనీ లేకపోతే నీ అయిపోతుంది లైఫ్ అయినా అయిపోతుంది నీ కరీర్ ఉండదు ఇది ఒక్కటి చేస్తున్నావు రేపు పొద్దున్న స్టార్ అయిపోతావు అని ఒక ఎర ఇలాంటివన్నీ దిస్ ఈస్ అ సైకలాజికల్ మెనిపులేషన్ విచ్ ఈస్ విచ్ ఈస్ వాట్ ద ఫండమెంటల్ ఎక్స్ప్లైటేషన్ యూనో విచ్ ఈస్ వర్క్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఆన్ డిఫరెంట్ లెవెల్ ఇందాక నేను ఫస్ట్ ఎక్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చాను అమ్మాయి మీరు ఏమి రోల్ ఇచ్చినా ఐఎమ్ నాట్ వాంట్ టు స్లీప్ విత్ యూ అని చెప్పింది క్లియర్ కట్గా యూనో నా దట్ ఈస్ అ లైన్ షీ డ్రో ఫర్ హర్ సెల్ఫ్ ఇంకొక అమ్మాయి లెట్స్ గో అవుట్ ఫర్ ద నైట్ అవుట్ అనొచ్చు ఇద్దరు బై జెండర్ దేర్ గర్ల్స్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ వాంట్ బి యాక్ట్రెసెస్ అది అది వాళ్ళ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అది సో నేను అప్పుడు ఆ అమ్మాయికి ఏం అడ్వైజ్ ఇచ్చాను సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అంటే యూఆర్ గివింగ్ ఇట్ అ క్వాలిటేటివ్ కానిటేషన్ ఆల్మోస్ట్ ఐ మీన్ అసి కానీ అది ప్రతి ఏరియాలో ఉంటుంది నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ దిస్ ఐ విల్ ఐ ఐ వోంట్ గో బియాండ్ ఎ పాయింట్ సో పర్సనలీ ఐ యూ అగేన్స్ట్ ఆర్ ఫార్ ద కాస్టింగ్ కౌచ్ ఆర్ యూ హ్యావ్ నథింగ్ టు సే అబౌట్ ఇట్ సి ఐ బిలీవ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ హూస్ ఇన్ ఏ what do you call um, vulnerable state i think is the biggest crime oka person konna position advantage theesukoni exploit cheyatam anedi it's a very very big crime so casting couch being employed in that way how else can it be employed no 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 as that's what i'm saying i mean it's always employed like that right no no not necessary okay degrees of variation in the vokati to tell directly okay if you sleep with me i will you are giving a direct deal so that girl always has a choice of saying no to promise her that i will do this for you and after your work is done to avoid her mm. is what is called namak draho anta than otherwise if you are doing it and showing it it's a deal okay she always can say no so you can't say nenu raithene chestha అని అన్నాడు అనుకోండి ఒక డైరెక్టర్ అలా అయితే నేను చేయను దాన్ని అయిపోయింది నాకు కట్ అయిపోయింది కాదు ఇక్కడ ఒక విషయం ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయికి టాలెంట్ ఉంది కానీ జస్ట్ బికాస్ ఆ అమ్మాయి వీళ్ళు చెప్పినది ఒప్పుకోకపోవడం వల్ల ఆ అవకాశం తనకి ఇవ్వకపోవడం అన్నది వుడ్ దట్ నాట్ బి ఎక్స్ప్లోటేషన్ ఇక్కడ ఇక్కడ టూ పాయింట్స్ ఇప్పుడు టాలెంట్ అనేది ఇట్స్ ఇట్స్ నాన్ క్వాంటిఫైబుల్ ఎవరి దృష్టిలో టాలెంట్ ఉందా అనేది ఒక పాయింట్ ఇప్పుడు ఒక ఫిలిం మేకరు ముగ్గురు అమ్మాయిల్ని ఐ మీన్ ఒకే రోల్ కోసం ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఆడిషన్ చేస్తాం గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ దాంట్లో వాడి దృష్టిలో ఆ ముగ్గురులో ఎవరు బెటర్ అని ఒకటే వాడి దృష్టిలో ఎవడైతే ఆడిషన్ చేస్తున్నాడు దాని ద్వారా వాడు ఏదో కోరుకుంటున్నాడు ఇంకోటి కూడా అప్పుడు ఒక అమ్మాయి చాలా బాగుంది బట్ షీ డజన్ వాంట్ బి విత్ హిమ్ ఒక అమ్మాయి అసలు చాలా తక్కువ అమ్మాయితో కంపేర్ చేస్తే కానీ షీ విల్ బి విత్ అప్పుడు వాడు ఫిల్మ్ మేకర్ అంటే ఎవెన్చువల్గా ఈ అమ్మాయి సినిమాలో షేర్స్ టు వర్క్అవుట్ అనుకున్నప్పుడు హీ విల్ నెవర్ టేక్ ఎ డెసిషన్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ ఎ లెస్సర్ లుకింగ్ గర్ల్ జస్ట్ బికాస్ షీ విల్ బి విత్ అది అది జరగదు అది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఒక్కొక్కసారి డైరెక్టర్ అనేవాడు హీ లాక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ విల్ బి వెరీ కన్సర్న్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్ అనేవాడు డైరెక్ట్గా ఆడుకున్న ఆడుకున్న డబ్బులు బట్టి సపోజ్ ఈజ్ వె వెరీ రిచ్ గాయ్ హీ డజన్ కేర్ ఇఫ్ ద ఫిల్మ్ విల్ వర్క్ ఆన్ నాట్ ఉంటా ఉంటారు ఆడికి అప్పుడు మీ దగ్గర వంద కోట్లు ఉందనుకోండి రెండు కోట్లు పోతే ఏం పోతుంది బట్ ఆ రెండు కోట్లు పెట్టి నేను సినిమా తీసినప్పుడు నాతో ఉండే అమ్మాయి హీరోయిన్ పెట్టుకొని డైరెక్ట్ నాడు ఫోర్స్ చేయొచ్చు సో ఇది ఎక్స్ప్లైట్ ఇన్ ద డైరెక్టర్ ఆల్సో ఓకే దట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్ కానీ కానీ ఆడే అప్పు తీసుకొచ్చి సినిమా తీసాను అనుకోండి వాడు కూడా అది చేయలేడు బికాస్ హీస్ హీస్ ఆల్సో ఎట్ స్టేక్ అట్ దట్ టైమ్ సో ఎవ్రీ బడీ ఈస్ మేకింగ్ అ డెసిషన్ బేస్డ్ అపాన్ వాట్ ఈస్ అట్ స్టేక్ ఫర్ దెమ్ ఇప్పుడు నా నాకు ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఒక సినిమా స్టార్ట్ అయిపోయింది స్టార్ట్ అయిపోయి అక్కడ అవుట్డోర్లో ఉండే నాకు దిస్ యాక్ట్రెస్ టోల్ మీ సగం అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత దట్ దట్ ఫైనాన్స్ దట్ ప్రొడ్యూసర్ ర్యాన్ అవుట్ ఆఫ్ మనీ ఒక ఇన్వెస్టర్ని తీసుకొస్తే దట్ ఇన్వెస్టర్ వాంటెడ్ టు స్లీప్ విత్ ద యాక్టర్స్ సో ఇప్పుడు డైరెక్టరు ఒరిజినల్ ప్రొడ్యూసరు 
co-director role. And the hero of the film, all four people came and requested her to do that. Double A pay kaapati mero. Kadu point hai dekho. Aarochi amma ek propose is the intern day. Nuvo check po the cinema ek po the maa kariyalu ni kariyalu anya ek po the. So please understand. Adi 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 funny or tragic kare na agar thakar la. Asla the situation inte. She told me they literally start crying. మా మొత్తం మా బతుకులు ఈ సినిమా బతుకు అంతా నువ్వు నువ్వు ఓకే అన్న మీద ఆధారపడి ఉంది సి ఇట్ ఇస్ సౌండ్ రిడిక్లెస్ ఫర్ నార్మల్ పీపుల్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆర్డినరీ పీపుల్ ఇదేంటి దే ఆర్ ఆస్కింగ్ హర్ టు సాక్రిఫైస్ హర్ సెల్ఫ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ హర్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఫర్ ఆల్ షీ జస్ట్ రిఫ్యూజ్ అండ్ కేమ్ ఆఫ్ అది అనేది కానీ నేను ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎంత ఎన్ని సిచువేషన్స్ ఉంటాయి ఇలాంటి అని నేను చెప్తున్నాను దాని ఇక్కడ అసలు ఆ ఇన్వెస్టర్ ని పట్టుకోవాలి పట్టుకుని వాయించాలి ఇన్వెస్టర్ ని పట్టుకుని వాయించాలి ఎవరన్నా ఎవరు అంటే ఈ సినిమాకి ముడి పెట్టడం అది కాదు అది కాదు పాయింట్ ఎప్పుడు ఇన్వెస్టర్ ఎప్పుడు బయటికి రాడు కదా నేను అనలేదు అంటాడు బాడు ప్రైవేట్ గా చెప్పాడండి ఇలా అయితే ఇస్తా అని చెప్పాడు అప్పుడు ఇప్పుడు సి టేకింగ్ లా ఇన్ టు ద హ్యాండ్స్ అనేది ఎవరన్నా చేస్తారు అది పాయింట్ కాదు బట్ ఇట్ కాంట్ హ్యాపెన్ ఇట్ డజన్ హ్యాపెన్ లైక్ దట్ ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్ ఇండస్ట్రీ ఒక అంటే సినిమాలు తీయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంత ఐ డిస్అగ్రీ విత్ దిస్ అండర్ విత్ ద వర్డ్ ఇండస్ట్రీ అది తప్పదు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధం లేదు ఎనీ వేర్ దేర్ ఈస్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు ఎక్స్ప్లాయిట్ హ్యూమన్ నేచర్ డజ్ ఇట్ అది కార్పొరేట్ కంపెనీస్ లో అవ్వచ్చు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అవ్వచ్చు ఇక్కడ అవుతుందన్నమాట ఇక్కడ ఎందుకు అవుతుంది అంటే చెప్తున్నాను the very fact a girl is coming out and saying i want to be heroine already them in their mindset she will be willing to do that ani manasulo idu padipothadu adi asala standard ekkada nunchindantu edi aa pramana aa standard aidhe i think it's come from very early times enduka early times ekkada nunchi vachindante nenu first time nenu industry lo join aina appudu shiva ke time lo all my friends used to believe that all actresses sleep for mine adoka a standard belief alaga అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే నాకు తెలిసి ఈ ఈ ఈ థర్డ్ రేట్ మ్యాగ్జిన్స్ ఉండే కొన్ని ఐ ఫర్వర్డ్ ద నేమ్ ఎన్కౌంటర్ కాగడా ఏదో ఉండేది ఆల్ ద పీపుల్ యూస్ టు రీడ్ దట్ ఒక ద గాసిప్ మ్యాగ్జిన్ అండ్ దట్ యూస్ టు కాన్స్టెంట్లీ రైట్ అబౌట్ ఆల్ హీరోయిన్స్ లీఫ్ ఫర్ మనీ అది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మైండ్ సెట్లోనే ఒక ప్రాస్ట్యూట్కి ఒక ఒక సినిమా తెర మీద కనిపించే ఒక అమ్మాయికి ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ లేదు But that's very good. No, no, no. See, that's what you're doing. I'm going to talk about Gruhini. I'm going to talk about it. 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 There is no fundamental difference between that and a bar dancer. అందులో మీరు పాత్ర ఉండొచ్చు పర్ఫార్మెన్స్ ఉండొచ్చు ఓకే బట్ ఎవెన్చువలీ ఎవ్రీబడీ లవ్స్ హీరోయిన్స్ ఫర్ దర్ బ్యూటీ నో బడీ కేర్స్ అబౌట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ మాస్ ఆడియన్స్ అని చెప్పారు అదే థింగ్ కంటిన్యూ అవుతుంది కంటిన్యూ అయ్యి ఏ రేంజ్కి వెళ్తుంది ద ఫ్యాక్ట్ దట్ షీఈస్ డూయింగ్ ఇట్ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ కూడా దే స్టార్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ దెమ్ లైక్ దట్ యూనో ఒక ఒక విధంగా సో అప్పుడు ఈ ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చి హీరోయిన్ అవుతా అవుతాను అని అంటే ఆల్రెడీ ఆ అమ్మాయి హాఫ్ ఆ మైండ్ సెట్లో ఉంది అనేది వీళ్ళు ఫిక్స్ అయిపోతాం ఎవరు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు సేమ్ థింగ్ విల్ గో ఇప్పుడు కార్పొరేట్ కంపెనీస్కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కార్పొరేట్ కంపెనీస్ దే ఆర్ కమింగ్ నార్మల్ నార్మల్ డ్రెస్లో ఆ శారీలు ఉన్న దేంట్లో ఉన్న దాంట్లో వస్తారు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళకున్న అవసరం వాళ్ళకున్న వర్క్ కల్చరు ట్రెడిషన్ మీద సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇఫ్ ఎ గర్ల్ ఈస్ కమింగ్ టు మీట్ ఎ డైరెక్టర్ she will come in a very sexy clothes because it's a visual medium so nen ilanti dress lo unte enta andanga untanu anedi amma impression create cheyataniki vastundi so oka amma shorts cut cheskuni oka studio oka office ki vachindi anukonu film office ki all already amma adhe mold lo unda nan fix ayipothadu which won't happen in a corporate company which have which won't happen probably in any other thing but exploitation of the girl will be the same but as long as she is a girl but pura kalam lo ipu for example chaala senior nati mandal gurchi maatladta i am not taking names because but vaalla time lo kuda ela undeda chaala ekku undedu appudu inka ekku undedu enti alanti vaalla black and white time lo it was the maximum 
యాక్చువల్లీ ఏంటి ఇలాంటి ఇంప్రెషన్ ఉండవు ఎందుకంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ టైంలో బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమా టైంలో ఇట్ వాస్ మోర్ డిఫికల్ట్ ఫర్ ఎ గర్ల్ టు కమ్ అవుట్ అండ్ యాక్ట్ విచ్ ఈస్ నాట్ ద కేస్ నా ఎందుకంటే ఇంట్లో బయటకు వెళ్ళే అమ్మాయిలు కాబట్టి ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళి వంద మంది మగోళ్ళ ముందు తైతాకులు ఆడుతుందంటే దే కన్సిడర్ హర్ యాజ్ బిలో పార్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రెస్పెక్టబుల్ ఉమెన్ అవైలబుల్ యా కరెక్ట్ అవైలబుల్ ఈస్ అబౌట్ ఇట్ యూస్ టు బీ ద వర్స్ట్ ఇన్ ద సిక్స్టీస్ అండ్ సెవెంటీస్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఎక్స్ప్లైటేషన్ వాజ్ అట్ ద పీక్ యూనో ఇప్పుడేంటి బికాస్ ఆఫ్ ద లాస్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ అదర్ థింగ్స్ అడ్వాన్స్మెంట్ పీపుల్ నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది దాని మూలాన ఇవాళ నిజంగా అమ్మాయిలు తలుచుకుంటే దే రియలీ వాంట్ టు టేక్ ద కేస్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ప్లాయిటర్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అవైలబిలిటీస్ ఉన్నాయి మీ మీన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నాకు రీసెంట్గా ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ ఇప్పుడు కోఆర్డినేటర్స్ ఉంటారు కోఆర్డినేటర్స్ దే హ్యాండిల్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ విమెన్ వాడు ఆల్మోస్ట్ లిస్టులు పంపుతూ ఉంటారు మాడి ఫస్ట్ నాకు ఒక ఒక యాభై ఫోటోలు పంపించాడు అనుకోండి హీ విల్ ఆల్సో సెండ్ అబౌట్ టెన్ గర్ల్స్ పిక్చర్స్ దే దే విల్ బీ విల్లింగ్ టు కాంప్రమైజ్ అని ఒక ఒక కేటగిరీ పెడతాడు ఇది నాకు కాదు ఈ విల్ సెండ్ ఎవ్రీబడి ఇన్ దోల్ సైడ్ వర్క్స్ వర్క్స్ అంటే వాసి వాడి లెవెల్కి ఆడు ఏంటి కోఆర్డినేటర్ ఆడి ఆడి ఆడు లిటరలీ ప్రాబబ్లీ ఇవెంత గర్ల్స్ ఓన్ నో కోఆర్డినేటర్ మీరు అందంగా చెప్పారు హీజ్ యాక్చువల్లీ ఏ బ్రోకర్ ఆఫ్ కోర్స్ కోఆర్డినేటర్ బ్రోకర్ ఒకటే కదా సి ఆడు ఫైనల్గా ఎనీ బడి యూస్ ఫెసిలిటేటింగ్ సంథింగ్ టు హ్యాపన్ వెదర్ యూ క్వాలిటీ కోఆర్డినేటర్ బ్రోకర్ ది బోత్ ఆఫ్ ద సేమ్ యూనో కానీ అది వాడి జాబ్ అది సో ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ డూ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఆడికి ఆడికి టాలెంట్ లేదు ఆడు ఆడికి డబ్బు లేదు ఆడేదో ఫైనల్గా ఏదో మొత్తానికి చేసి అండ్ గెట్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ వెదర్ యూ కాల్డ్ ఏజెన్సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ కమ్ అండ్ ద సేమ్ సో ఇప్పుడు ఒక ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు తరుణ్ తేజ్పాల్ కేసు ఏంది అనుకోండి నా దట్ ఈస్ ఎ న్యూస్ పేపర్ ఇట్స్ మీ వెరీ ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిజం వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాపులర్ మ్యాగజైన్స్ ఇన్ ద కంట్రీ హీఈస్ టాకింగ్ సంథింగ్ టు ద ఉమెన్ హూ ఇస్ వర్కింగ్ విత్ ఏం అప్పుడు ఆమె ఏ నా అలా మాట్లాడతా ఉంది అనుకోండి సపోజ్ ఆడు ఏమంటాడు ఆడు పనులను తీసేస్తాడు యూనో అవును సంథింగ్ లైక్ దాట్ విల్డు దానికి దీనికి ఏంటి తేడా అంటే అవకాశం ఇవ్వకపోవడానికి అంతే సి తరుణ్ తేజ్ పాల్ ఇస్ ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద బాస్ సో హీ కెన్ టేక్ ఎ కాల్ ఆన్ హీ వాంట్స్ టు రిమూవ్ అన్ ఎంప్లాయ్ ఏ రీజన్కి రిమూవ్ చేస్తున్నాడు అనేది ఆడికి తెలుసు కానీ ఈ సెక్షువల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అనేది ఫిల్మ్ ఫీల్డ్లో మాత్రమే ఫిల్మ్స్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళకి ఇండస్ట్రీ అనొద్దన్నారు కాబట్టి ఒక ఒక యాక్సెప్టెడ్ నామ్ అయిపోయింది వేరాస్ బయట ఒక తరుణ్ తేజ్పాల్కి అయినా ఇంకో సంస్థలు అయినా గగ్గోలు పెట్టి దేశం అంతా కూడా అసలు జుట్టు పీక్కుని అందరి జుట్టు పీకేసి ఉద్యమాలు చేసేస్తారు సినిమా పరిశ్రమలో అయితే మాత్రం ఆ మామూలే కదా వదిలేస్తారు అందరు బికాస్ నోబడికి తరుణ్ తేజ్ పాల్లో అది కేసు అది ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఎ కేసు రిజిస్టర్డ్ బై ద గర్ల్ అండ్ ఇట్స్ అ క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఇప్పుడు ఈఎంఐ కానీ ఏఎంఐ కానీ ఇఫ్ షీఈస్ గోయింగ్ టు యాక్చువల్లీ పుట్ ఎ కేస్ ఇట్స్ ఎ వెరీ సీరియస్ కేస్ దర్ ఇస్ నో వే దే విల్ లీవ్ దెమ్ ఇప్పుడు నాకు రీసెంట్గా ఒక అమ్మాయి చెప్పింది కోఆర్డినేటర్తో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆడు డైరెక్ట్గా ఫోన్లు చెప్తున్నాడు యూనో బట్ యూ హ్యావ్ టు కాంప్రమైజ్ విత్ మీ if i introduce you to any any film coordinator could appear ha coordinator could come suppose the audio record jc adi ichind anukondi of course you will put inside immediately there is no doubt about it you know mar telis telis inta bhay pad ela chestu bhay pad lekunda that is what i explain no all endu cheyaledu ani cheptunnanu kada for example coordinator pakkana bedna anta pedda producer one of the pillars of telugu film industry atla maatladutunna amma degara chats unnayante it is like a ticking time bomb ipudu na amma ga takkan tirigindante and if she wants to do it they are finished kaani al enduku ayin endu cheyadu endukante aa arjun aapkoledu ro ipudu naaku bollywood lo one of the biggest producers na naaku naaku telusu na directly he starts making propositions to any actress who comes to meet him ha huh? and aadiki maatladi articulation ledhu డైరెక్ట్గా అడిగేస్తాడు ఎందుకు అడుగుతున్నా డైరెక్ట్గా అసలు దాని గురించి ఏమి అసలు బిల్డప్ ఇవ్వకుండా సైట్ చేయకుండా ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ వెరీ బిజీ గా ఆ టైం లేదు అడుగు అండ్ వాట్సాప్ మెసేజ్ పెడతా ఉంటాడు సేమ్ సేమ్ దాంట్లో ఇంకో ఫలానా చోటకు రా నేను రాత్రి తొమ్మిదింటికి అని ఆడు ఎందుకు టికింగ్ టైం అమ్మంటున్నా నంబర్ ఆఫ్ విమెన్ హీ డస్
కంప్లీట్లీ ఫినిష్ ఇమ్ ఆఫ్ కానీ ఆడికి తెలియదు అది ఆడికి తెలుసు అలాంటి డేంజర్ ఉంది ఇవాళ రోజుల్లో అది వర్కౌట్ అవుదని తెలుసు అడిగి కానీ ఆడి ఛాన్స్ తీసుకుంటుందని అమ్మాయి చెప్పదు అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అని ఆడి కాదు ఆడి హోప్ అని ఆడు అర్జున్ని ఆడు కంట్రోల్ చేసుకోలేడు సో సో ఇప్పుడు ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ దిస్ డిస్కషన్ ఇది ఇది స్త్రీ పురుషుల లైంగిక సంబంధాలు ఒక మారలిస్టిక్ డిబేట్ అని కాకుండా కాస్టింగ్ కౌచ్ అంటే ఎక్స్ప్లాయిటేటివ్ పరిస్థితుల్లో పవర్ ఉన్న వాళ్ళు పవర్ లేని వాళ్ళని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడం లైంగిక వాళ్ళకు ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఆసరాగా తీసుకుని ఒక అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకుని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తారు ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం అనేది పరమ చెత్త పని అని మీరు కూడా ఒప్పుకుంటున్నారు ఎనీథింగ్ విచ్ హర్ట్స్ ది అదర్ పర్సన్ ఐ కండమ్ ఇట్ you condemn it no so the reason i'm coming back to the premise of this is hmm. that ilanti paristhitullo would you feel that asalu ante from another completely different perspective probably less trivial uh, probably more trivial yeah. uh, ee e, talent ni addukodaniki level talent ni aapestundi ittuvanti oka oka pokadu unte because equal or almost equal talent undi compromise ayya ammayilaku ekkuva బట్ ఇస్ మీ చెప్పే ఆర్గ్యుమెంట్లో ఒక ఫండమెంటల్ ప్రాబ్లం ఉంది ఏంటంటే టాలెంట్ అనేది ఇస్ అ నాన్ క్వాంటిఫైబుల్ థింగ్ బట్ హూ డిజర్వ్స్ ఫిడ్ వాటర్ వాటర్ అనేది ఐ మీన్ ఎవరు 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 ఇప్పుడు ఐ మీన్ హౌ ద హౌ కెన్ ఎనీ వన్ పర్సన్ సో దట్స్ అ ఛాన్స్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ ద డైరెక్టర్ ఆర్ హూవర్ టేక్స్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ డైరెక్టర్ ఇస్ మేకింగ్ ఎ ఫిల్మ్ దేర్ ఫైనల్ పర్పస్ ఇస్ టు మేక్ ద ఫిల్మ్ వర్క్ ఓకే అలాంటప్పుడు వాళ్ళు తీసుకునే ఒక డెసిషన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ they are making a fundamental mistake with the film itself which is a bigger thing as far as they are concerned kaani idi chinna cinema lo jarugutu ekku jarugutu ani cheptaru endukante all they are really not interested in the film edo aadu ipudu a real estate lo aadu oka 50 crore sambhavichu untadu aadu aadu enti aadu intlo aadiki asa chotaniki villa ena oka bari untadu aadiki aadu ikkada sariga sadan ga aadu photo vastundi ekkada oka paper lo lekapothe oka ammayi oka అక్కడ తెర మీద డాన్స్ చేసే అమ్మాయి నాతో ఉంటుంది అని అడుకు ఒక హై దాని కాడ ఒక రెండో మూడో కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలంటే దట్ మనీ ఈజ్ నాట్ పీనట్స్ ఫర్ హిమ్ సో హీఈస్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ సమ్ అదర్ పర్పస్ నాట్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ కాంటెక్స్ట్లో ఎవ్రీబడి ఈస్ గెటింగ్ ఎక్స్పైర్టెడ్ నాట్ నాట్ ఓన్లీ ద గర్ల్ హీఈస్ యూజింగ్ హీస్ పొజిషన్ నా 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 డబ్బులు కావాలంటే ఇచ్చేయి లేకపోతే ఇల్లు అంటాడు అంత అయిపోయింది so if you if you have no other choice and uh, you feel think that is the best option okay you have in life you will do it so few direct very very direct question questions idi eppa nincho jarugutund annaru ante black and white kaalam nunchi eppa nincho jarugutundi eppudiki jarugutundi eppudiki jarugutundi em maarantaru it can never stop but kontha mandi professional standards kopudu i don't want to again take names gaani perlu kontha kontha mandi perlu cheppi vellu chaala decent filmmakers vellu tho pan chesthe vella banner lo ilanti paristhithulu undavo ane sandarbhalu kuda avadu see bro point entante this is some this is such a private matter no one can know what is happening between two people endukane especially ivallo na technology lo i think actually the whatsapp and the cell phone has made it far more easier than before apprenti meer kalisi maatladi entha sepa amma tho maatladutunnadu enti loopala enduku unda amma entha sepa loopala in office hold chevulu korukune oka dani nunchi ivallo dooram nunchi you can do the video chats and audio chats or whatever i mean uh, written chats through messages so affair can be happening for one year people might not know also any, no, no. anything affair i call affair and whatever see if it is affair it is good affair kada but what what is seriously saying nen in pelli cheskonta nen in heroine chestanu id chesta and video chats anni chesi that is a material i have in jeptanu which i am amay dar undale na teliyadu but i am sure lot of women have that that kind of material there is no doubt about it hmm so appudu adi adi unnapudu enduko vaadu cheppina antanta pedda image unna directors gaani producers gaani alantu vallu andaru why are they leaving the trail of evidence when they know it can be harmful because they feel they are invincible invincible kaadu are vaallu bayi cheppalanu it won't happen it won't happen ade naage evadu cheppadu bro fast ga nadipithe car accident out avadan chance unda andarki telusu kaani mana car ga avadu anukuntam and that is called hope and that is ipudu second direct question andari nati mandalaki id avutunda every actor female actor that comes into the industry does this happen ante see 
అంత డిమాండ్ అవుతుందని సంబడి ప్రపోజింగ్ అనే బిజెపి సంబడి ఆఫరింగ్ దిస్ 100% ఇన్ రిటర్న్ ఫర్ అ రోల్ 100% వెదర్ దే కాంప్రమైజ్ ఆర్ నాట్ ఆర్ దట్స్ ఎ వర్డ్ దే యూస్ కబడి యా యా దట్ ఇస్ देयर 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 चॉइस ట్రైయింగ్ ట్రైయింగ్ టు గెట్ ఇంటు దెమ్ ఇస్ 100% విల్ హ్యాపన్ విత్ ఎవరీ యాక్ట్రెస్ విత్ ద ఎక్సెప్షన్ ఓకే ఓకే ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే ఇఫ్ దట్ గర్ల్ బిలాంగ్స్ టు ఎ వెరీ బిగ్ ఫిల్మ్ ఫ్యామిలీ ఆర్ ఎ వెరీ బిగ్ పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ ఆ అమ్మాయి వెనకాల ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ పవర్ అనేది ఉంటే అది వీరు ఇఫ్ షీ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఎ నార్మల్ ఐ మీన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ హండ్రెడ్ వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది బట్ దట్ ఈస్ ఈవెన్ మోర్ పథటిక్ అండ్ సిగ్గుపడాల్సిన విషయం సినిమా పెద్దలందరూ కదా కాదా ఎవరు ఏం చేయలేరా అది అండ్ ఇట్స్ పాటా అక్కడ క్వాలిటేటివ్ డిఫరెన్స్ పెట్టి నీకు బ్యాకింగ్ ఉంది కాబట్టి నిన్ను మేము ఏం చేయం భయపడి కానీ వీళ్ళకి బ్యాకింగ్ లేదు కాబట్టి ఇష్టం వచ్చినట్టు వేధించుకు తింటాం నేను మొత్తం ది డిస్కషన్ లో బిగినింగ్ లో ఏం చెప్పాను is not about casting coach it's about exploitation of a person power. lesser power yes power and powerless power and powerless ante it is the uh, powerful against the weak so, that's an order of nature third hmm. direct question abbai like casting coach untunda have there been have men male actors see, there are that see, there, there, see, there, 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 see there are instances both in homosexuality hmm. and some uh, women uh, producers ah uh, 100% I, but i would say the percentage would be far 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 below what will happen to women the, the reason for that is uh, that percentage of those kind of uh, sexual genders would always obviously be lesser than straight anta ganey only the reason have you known of any instances where the girl or heroine has refused and yet she has had her role i mean many times it many times it happens yeah. what happens what is the implication in the end because of her looks and her talent supersedes the worth for for ammai konna ando ammai konna talent mana cinema plus avutadi ani overall ga the cinema gurinchi aalochu 100% they will do it because they uh, they don't want to lose out on that aspect for the silly stupid well silly stupid or whatever Abhi, because ante see i'm just you are, you are measuring opportunity see you are measuring the point my best choice is that she will sleep with me and also she is very good for the film My second best choice is she'll be very good for the film even though she doesn't sleep with me. My third okay. best choice is she'll sleep with third me but be, I don't give her the choice. Cho- th- third best choice, third best choice kada. Worst choice is that she will sleep with me but she'll be bad for the film. So which which no consciously no filmmaker will take that unless he's not interested in the film itself. So which of these three possibilities is most probably happening? See, that then it's a question of see I think it also depends a lot on grades. ఏ గ్రేడ్ ఫిల్మ్స్ లో జరగదు అసలు జరగదు అసలు కన్విన్సింగ్ వాట్ యూ సెడ్ వాస్ వెరీ కన్విన్సింగ్ దట్ మిడిల్ మిడిల్ లెవెల్ ఫిల్మ్స్ వేర్ ద యాక్ట్రెసెస్ ఆర్ నాట్ రియలీ ఐ మీన్ ఐఎమ్ సెయింగ్ పోస్టర్ వాల్యూ అండ్ ఈ అమ్మాయి ఉంటే ఒక పది మంది వచ్చి టికెట్లు కొనేస్తారు అనే అనే వాల్యూ లేని యాక్టర్స్ దిస్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ వన్ గ్రేడ్ బట్ మ్యాక్సిమం ఇట్ హ్యాపెన్ ఓన్లీ టు న్యూ గర్ల్స్ ఆల్రెడీ అమ్మాయి ఈవెన్ మిడిల్ లెవెల్ ఆర్ సి లెవెల్ ఫిలిమ్స్ చేసినా కూడా ఇట్ వోంట్ హ్యాపెన్ ఆన్ దట్ లెవెల్ బికాస్ అమ్మాయికి ఆల్రెడీ ఎంతో కొంత పేరు ఉంది కాబట్టి దే విల్ బి స్కేర్ టు అప్రోచ్ ఇన్ దట్ వే బట్ దే విల్ ఫీల్ వెరీ వెరీ ఫ్రీ టు డూ దిస్ టు ఎనీ న్యూ ఎంట్రెంట్ న్యూ ఎంట్రెంట్స్కి అవుతాయి సో ఐ మీన్ మీరు అడ్వైస్ ఇస్తే వాళ్ళు వినేస్తారని పరిస్థితులు మారిపోతాయని కాదు కానీ ఎవరైనా ఇండస్ట్రీకే అమ్మాయిలు రావాలంటే బ్యాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు మీరు like what i said just now that is to be expected from a man especially in the film industry in a reason shape man but to do that he is not going to get work adi ipudu adi ala cheste work out ayipothundi ani nammatam anedi it is ignorance a reason shape endu work out avadani films really matter they will never cast on that issue films which don't matter any which way it doesn't make a difference whether you do it or not See, but it's very easy for me to say and they put no no I'm a I'm an experienced filmmaker for such a long time I'm a man I, I understand psychological aspects yeah niggles kind of a young girl okay 18 19 20 on my okay an actress I pull on me I put a color young to belong on to me on to one of the level but I'm not trying to prove the doctor chase on day and get a bond day just to stardom is round the corner and cheppinappudu hope anedi manishi intelligence ni tokestundi 
హోప్ అండ్ డిజైర్ సో కేవలం నేను ఇలా చెప్పిన మళ్ళా అరే ఇలా చెప్పాడు వాళ్ళు అర్థం అయిపోయిందని ఎవరు అనుకోవాలి కాదు కాదు వర్మ గారు అక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ ని తొక్కేస్తుంది అంటున్నారు మీరు అక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ ఏముంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు కాంప్రమైజ్ అయ్యి అవకాశాలు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా సో అక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్నట్టే కదా కానీ పాయింట్ ఈస్ హౌ కెన్ యూ నో ఎవరికి జెన్యున్ గా వచ్చింది ఎవరికి ఇప్పుడు చాలా మంది యాక్ట్రెస్ దే బిలీవ్ దట్ అదర్ యాక్ట్రెస్ గాడ్ బికాస్ షీ కాంప్రమైజ్ ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయికి జెన్యున్గా టాలెంట్ ఉంది అందుకని ఆ అమ్మాయి సక్సెస్ఫుల్ అయిందని నమ్మ నమ్మటానికి ఇష్టపడరాడు ఎందుకంటే ఇన్హెరెంట్ జెలసీ అనేది ఆ అమ్మాయిలో కూడా ఉంటుంది సో టెల్ మీ దిస్ వెన్ వెన్ అ మ్యాన్ ప్రపోజెస్ దిస్ అండ్ ద గర్ల్ కాంప్రమైజెస్ వై వుడ్ అ మ్యాన్ స్టిల్ రెఫ్యూజ్ మోసం చేద్దామనా లేకపోతే సి ఒక్కొక్కసారి హీ మైట్ నాట్ బీ ఇన్ ద పొజిషన్ బట్ హీ మైట్ హీ మైట్ హీ మైట్ సే హీ మైట్ థింక్ హీ విల్ గెట్ ఇన్ టు దట్ పొజిషన్ third is it's a deliberate lie even though he knows it from right from beginning that he can't do anything deliberate lie so nan tells is 75% i want it yeah because the point is who is a coordinator coordinator if i am in inda cheppina amma she is highly educated highly sophisticated and extremely intelligent and well read alanti amma na direct ga adigithe you have to sleep with me ani inga inga can you imagine uh, uh i mean uh see amma and come again what did you say and hmm? that i beg to read kani ipudu this girl will be ready i'll, I'll take on this and she is laughing she is not taking offense because she knows this is how men are and this is how these people will, will uh, i mean uh, behave you know so na point entante what is it called it's called uh, occupational hazard and on english lok term occupational, occupational hazard film industry is a place where men or women they desire to become overnight stars aa korikulo nunchi oka hope untadi aa korika reality avvataniki edi nannu aaputandi anedi vaalla manasulo em untundi anedi exploit cheyataniki oka group untaru adi film makers avachu coordinators avachu x avachu y avachu z avachu you know so than thought anybody will succumb at a point of time adi degree martadi aa degree anedi ipudu naaku oka extraordinary film endadi indecent proposal you know indecent proposal film lo he offers 1 million dollars to sleep with his wife hmm ipudu enti point ga oka 100 rupayalo 100 rupayalo prostitute ki isthe okala untadi కోటి రూపాయలు ఇస్తాను నేను ఈ వైఫ్తో పడుకుంటాను కంటే ద ఫిగర్ ఇస్ టూ హై ఫర్ ఫర్ ఎస్ టు గెట్ ఇన్ టు ద మారల్ ఆస్పెక్ట్ ఏ వాట్ యుర్ టేకింగ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ కోటి సార్ కోటి కూడా తక్కువ పది కోట్లు వంద సమ్ వేర్ దెర్ విల్ బి అ పాజ్ ఇన్ ఇన్ యువర్ థింకింగ్ యూనో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సో ఇన్ దట్ సెన్స్ నేను ఒక ప్యారల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను జస్ట్ ఫర్ దిస్ ఫ్రమ్ టుమారో యుల్ బికమ్ ఎ సూపర్ స్టార్ అనే దానికి ఉన్న కంపారిజన్లో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ ఎనీ వన్ టు రెసిస్ దట్ టెంప్టేషన్ అప్పుడు ప్రపోజ్ చేసిన వాడి పొజిషను ప్రపోజ్ చేసిన వాడి ఎబిలిటీ వాడు ఎంత నమ్మించగలుగుతాడు అని వాడుకున్న కెపాసిటీ ఇవన్నీ పేలుకు వస్తాయి అమ్మాయి ఒప్పుకుంటానికి యూనో అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాట్ హౌ సీరియస్లీ షీ థింగ్స్ అబౌట్ ఇట్ అబౌట్ స్లీపింగ్ విత్ సమ్మన్ అనేది ఆ అమ్మాయి పర్సనాలిటీకి సంబంధించిన విషయం పర్సనల్ వాల్యూ ఇష్యూ పర్సనల్ వాల్యూ ఇష్యూ అది దాని తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి వన్స్ దే గెట్ డిజెక్టెడ్ ad mosan jas obviously you'll feel extremely hurt more than for the sex that the fact you've taken for a ride a ride yes. which is even more hurting than uh, than the physical act you know and they will get into depression and they'll become even more desperate after that almost a uh, revenge orientation lo gochi jarigindhe edo jaripindhe now i have to make it ani inkok mode lo gelthadu i'm talking about the phases of the phases uh, of recovery from this yeah, kind not of- recovery phases of transition in mind right. you know but the bottom line ipudu indulo chesi industry andaru kal scooch ni plan chesi ila ammayilu vastunnaru vallan trap chesadam alanti organization lo jaragadu all this is happens between individuals one individual will not know what the other individual is doing correct agreed aithe oka 10 mandi meer annaru oka pedda peru bayitiki vachindani oka 10 mandi varsaga nalugo aido incident lalo bayita pettesayi ankonde 
పది మంది బయట పెట్టేసి ఇలా వాళ్ళ పేర్లు అంటే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు సైతం ఇలా ఎక్స్పోజ్ అయిపోయారు అనుకోండి యూ థింక్ ఇట్ విల్ కర్ బిట్ ఇన్ ఎనీవే ఇట్ వోంట్ హ్యాపెన్ ఐ టెల్ యూ వై బికాస్ దిస్ ఇస్ ఎక్స్పోజింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఫర్ లాంగ్ ఇప్పుడు కాదు కదా జరుగుతుంది అది ఇఫ్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్ టైమ్స్ రౌండ్ ఆర్ యూ వైన్స్ టైమ్ మొన్న మొన్న జరిగింది వరల్డ్ రీన్ అవుట్ గ్రేటెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ని వాయించి పాడేస్తే మొత్తం దే బెడీ కిట్ ఇమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్టూడియో సిస్టమ్ ద క్యాన్సిల్ ఇస్ లైసెన్స్ ఇన్ ప్రొడ్యూసర్స్ వాట్ ఎవర్ ఆర్గనైజేషన్స్ అంత జరిగిన తర్వాత ఐ నో దిస్ బాంబే గై హూ ఇస్ స్టిల్ డూయింగ్ దట్ ఈవెన్ ద సీ రెడ్డీస్ థింగ్ స్టార్ట్ జస్ట్ నా ఓకే సో మగాడ్లో అర్జు స్ట్రాంగ్ విల్ ప్రే ఆన్ ద వీక్ అనే ఒక సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్ అనేది నేచర్ ఆఫ్ ఆర్డర్లో ఉన్నంత వరకు ఇట్ విల్ నాట్ స్టాప్ మెథడ్స్ మారచ్చు బట్ ఇస్ దిస్ నాట్ దిస్ ఇస్ ఇస్ దిస్ నాట్ రెబెలియన్ అగేన్స్ట్ దట్ 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 ఫాల్స్ పవర్ రిబెలియన్ అనేది ఎప్పుడు ఉందంటున్నా ఇప్పుడు తరుణ్ తేజ్ పాల్ ఇష్యూ ఎప్పుడు వచ్చింది ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చింది అది ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అది ఒకటి నథింగ్ చేంజ్ ఇక్కడ ఒకటి 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 కార్పెట్ బాంబులో వచ్చా అనుకోండి ఒక పది మంది బయటకు వచ్చి నేను బయటపడతా నేను బయట బికమ్ మోర్ కేర్ఫుల్ బట్ దే కాంట్ శ్మశాన వైరే గెల్లగా అది న్యూస్లో ఉన్నంత వరకు కొంత 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 లేలో లేదు లేదే లేలో అండ్ దెన్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇది మారదంటారు మా ఇంపాసిబుల్ మాదు సో మహిళలే ఫిల్మ్ మేకర్స్గా తయారవుతే మారుతుందా ఎలా మంది ఎందుకు మారుతుంది సార్ వై వై నో బికాస్ ఈ పవర్ కదా పవర్ పవర్ ఎవరికి ఉంటుంది డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి ఉంటుంది దట్స్ వెరీ హైపోథెటికల్ థింగ్ ఇప్పుడు సి పాయింట్ ఈస్ నాట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అగైన్ కమ్ బ్యాక్ టు మై ఒరిజినల్ పాయింట్ ఇస్ నథింగ్ డూ విత్ ఫిల్మ్స్ ఫిల్మ్స్ అనేది extra is because the women already they are coming in the mindset of that and the people look at women who dress like that ipo oka namulu oka ammay naaku nenu government office lo na lepta company lo pani chestanu oka ammay vachi application ichindi job emani tarvata nenu course of time lo ammay ammay kabatti nenu emuna tarun tej pallaki emuna cheyachu kani film maker office lo ammay thana andanni display cheyadaniki vastundi film maker dariki endukante visual medium edi స్క్రీన్ మీద ఇలా కనిపించగలుగుతా నా ఫిగర్ ఎంత బాగుంటుంది ఈ డ్రెస్ వేసుకుంటే అని ఆల్రెడీ మీరు ఒక డిస్ప్లే మూడ్లో వచ్చినప్పుడు అండ్ ఆబ్వియస్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ గుడ్ లుకింగ్ దట్స్ రీజన్ దే కమ్ ఇన్ టు ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ సో మ్యాన్ కోర్స్ అంటే దాని దాని కరస్పాండింగ్గా ఎక్కువ ఉంటుంది విచ్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ మోర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ద సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద మోడలింగ్ ఇండస్ట్రీ where ever the physical body or the woman's physical aspect is emphasized emphasized it will happen more there and you are saying it's happened to every female actor that's come in some form or the other 100% if, if they are not coming from a film fan even like the acting oriented actresses and they came to that is doesn't make a difference it's just a matter of yeah. so couple of direct questions before we wind up is idi kevalam producers nunchi ostunda directors under any every man, man every man, man who is i will tell you probably the drivers nenu ok roju నా నా పాత ఆఫీస్లో ఫ్యాక్టరీలో నా డ్రైవర్ ఒకడు ఉండేడు ఆడు నా నా రూమ్లోకి వచ్చి సార్ అని ఒక చాలా పెద్ద హీరోయిన్ ఆమె ఒకప్పుడు తెలుగులో షీ డింట్ హ్యావ్ వర్క్ సిన్స్ ద లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అమ్మాయి పేరు చెప్పి సార్ అప్పుకు మిల్నా జాతి తెలుగు హీరోయిన్ నేను ఎప్పుడు తను కలవలేదు బట్ అఫ్కోర్స్ ఐ నో హర్ నేమ్ చిరంజీవి అసలు మన చిత్తం చేసి నేను సో ఓకే ఆస్కర్ టు కమన్ అని చే ఆడు వెళ్ళిపోయి రూమ్ నుంచి తర్వాత నేను ఒక వన్ మినిట్ ఏక నేను ఒక థర్టీ సెవెన్ నేను బయటకు వచ్చాను రూమ్ నుంచి ఆడు నన్ను చూడలేదు ఆడు ఆడు పక్కన అక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు తే కామ్ కానీ పగడి ఇది సైజ్ ఆజా అని ఆ అమ్మాయికి ఇన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నాడు ఆ హీరోయిన్ తోటి నా డ్రైవర్ అట్లా మాట్లాడగలుగుతాడు అనేసి నేను ఊహించలేకపోయినాను are into and i can clearly see are he is and he is using his his closeness to me yeah. to exploit her and if are gas la adugutada alanti dhairyam unda ledha naaku telledu are plan enti anedi i don't know kaani aa tone lo na driver oka ex heroine tho atla maatladutadu anedi naaku pedda shock ochisindi naaku enduku ammai she is desperate to meet me for some work appudu ammai రామ్ గోపాల్ వర్మ డ్రైవర్ మాట్లాడుతున్నాడు రామ్ గోపాల్ వర్మ నేను చదువుతాను కాబట్టి ఇంక నాకు ఇంకా నాకు గతి లేదు అని ఒక ఒక మైండ్ స్టేట్లో ఇట్ ఈజ్ టేకింగ్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దట్ అప్పుడు ఆడు ఏంటి ఆ అమ్మాయికి ఏమి ఇస్తున్నాడు నేను నేను కాబట్టి నీకు రామ్ గోపాల్ వర్మతో మీటింగ్ అరేంజ్ చేశారు నేను లేకపోతే నీకు ఎట్లా వస్తావు వస్తుంది రామ్ గోపాల్ వర్మకి అలవడానికి 
so anybody remotely in the zone of being connected to the film industry they will all try to take advantage without exception you've never had a question ever about no. you were also i mean you are always powerful meer meer kuda powerful position lo unnaru meek eppudu ee aalochana gaani ila andaru ila ee vaatavaranam nenu unnanu kare it never conflicted in you ante to use your power to exploit see that's the point this is because my way of looking at sex and women and the way i talk i already made it open even in the media forget about uh, anything you know and i will ipudu inda cheppanu kada and i always tell the truth not because i think truth is a virtue ne satya harishchandra anar kada truth actually chaala headaches ni teesi padastundi endukante i do not want to be in the guilt of hurting someone and that's a big irritating issue for me i am i am very self righteous person and i do not ever want to now you go will come in between me to tell a lie to somebody and uh, i am too sensitive to hurt somebody which is the reason i will i will lay it on the line like that and ipudu sallangane endu gappu cheppukuntunnatundi but i don't mean to be uh, thinking i am a gappudu but that's my nature that's your nature yeah, yeah. and at the same time ipudu ipudu okada for example na office bound anukondi ఆడి మీద నాకు ఒక ఒక చాలా నచ్చింది కోపం బట్ ఐ డింట్ డూ ఎనీథింగ్ బికాస్ వాళ్ళ లిమిటేషన్ ఆఫ్ థింకింగ్ వాళ్ళ ఎమోషనల్ థింగ్ అది అక్కడే ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఒక కుక్క అరుస్తూ ఉంటుంది అనుకోండి ఎందుకు అరుస్తున్నావు అని కుక్కతో మాట్లాడటం మన మన పిచ్చితనం అది వాడికి ఉన్న లిమిటేషన్ అది సో యూ హ్యావ్ దట్ ఈస్ వై ఎమ్ ఆక్యుపేషన్ హజర్ట్ ఈ హజర్ట్స్ని ఏ మహిళ ఏ ఆడ జాతి యూ దే హ్యావ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ వెపన్స్ ఇవాళ ఒక అమ్మాయి తలుచుకుంటే షీ కెన్ టేక్ ద ఎంటైర్ ఇండస్ట్రీ ఆన్ ఏ ఆన్ ఏ టాప్ సీటర్ వి అండ్ మీరు అన్ని చాలా మంది దగ్గర ఇప్పటికీ చాలా మంది ఉంటాయి వందల మంది దగ్గర ఉన్నాయి ఎవిడెన్సెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పిన బాలీవుడ్ ప్రముఖుడు ఎవడైతే ఉన్నాడో కనీసం ఒక పదిహేను మంది అమ్మాయిలు నాకు ఆ మెసేజ్ చూపించారు నాకు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ టికింగ్ టైమ్ బాంబ్ యూ విల్ బి ఇన్ సైడ్ ప్రిజన్ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ ఆడ ఆడ చేసే కామెంట్లకి ఇప్పుడు ఉన్న లాస్ ఏదైతే విమెన్ క్లాస్ ప్రొడక్షన్ ఏమున్నాయంటే వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారంటే ఫినిష్ అసలు యూనో కానీ వాళ్ళు ఎందుకు చేయట్లేదు ఒకటి దే ఆర్ ఎమ్యూస్డ్ ద యాక్చువల్లీ ఎమ్యూస్ బికాస్ మగ జాతి ఇంతే అది అది దట్ ఈస్ వన్ ఫిక్సేషన్ ఓకే సెక్ సెకండ్ ఫిక్సేషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆడికి ఎదురు తిరిగితే అందరికీ తెలిసిపోయి ఎందుకు అయ్యా మీద మనకి అని అని ఒక ఒక ఇది వచ్చేస్తుంది వాళ్ళు చేసినా చేయకపోయినా అలా మాట్లాడే అమ్మాయి మన దగ్గర వద్దు అని వెళ్ళేసేస్తారు భయం వేసేస్తుంది వాళ్ళు చేసినా చేయకపోయినా ఇలా ఇలా అమ్మాయి అంటానికి ఛాన్స్ ఉంది నన్ను నన్ను కాకపోతే నా ఆఫీస్లో ఇంకోటి గురించి అంటుంది రేపు పొద్దున్న నా ఆఫీస్లో వేరే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు నాకేం తెలుసు ఇప్పుడు ఒక్క విషయం చెప్పండి సో ఇట్స్ లైక్ గారు ఇప్పుడు సినిమా స్టార్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి ఇద్దరు కమిట్ అయిపోయారు కమిట్ అయి కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు బట్ మధ్యలో ఎక్కడో కాంప్రమైజ్ అవ్వమని వేధించారు అనుకోండి అప్పుడు అవ్వనని అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయితో మాట్లాడకుండా లేకపోతే రోల్ కట్ చేయరు నోడి విల్ డూ దాట్ ఎందుకంటే రోల్ కట్ చేయటం అనేది సినిమాకి సంబంధించింది కదా దే ఉండు దే విల్ జస్ట్ మేక్ సైకలాజికల్ దే ట్రామటైజ్ సార్ అది యాక్టర్స్ చేస్తారు డైరెక్టర్స్ చేస్తారు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ చేస్తారు ఇంకోటి ఏదో ఉంది డైరెక్టర్కి హీరోయిన్కి ఏదో కెమిస్ట్రీ ఉండాలి కాబట్టి దిస్ ఇస్ అ ఇనోవేటబుల్ ఈవిల్ అనో లేకపోతే ఇనోవేటబుల్ థింగ్ కాబట్టి అది రావడానికి ఆ కెమిస్ట్రీ రావడానికి దిస్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ అప్పుడు బాగా చిత్రీకరించవచ్చు అనే ఒక సుత్తి కారణం కూడా చెప్తున్నాను సీ పాయింట్ అది హీరో చెప్తాడు ఒకసారి మన కెమిస్ట్రీ బాగుంటుంది మన దగ్గర అయితే అని చెప్పచ్చు డైరెక్టర్ కూడా నన్ను ఇలా చేస్తే నేను ఇంకా బాగా చే చేస్తాను అని ఆడ చెప్తాడు సో ఎవడి ఎవడి కెమెరా మ్యాన్ కూడా చెప్పచ్చు యాక్చువల్లీ నేను అన్నది బ్లాక్ అండ్ వైట్ డేస్లో హీరోయిన్స్ యూస్ టు గివ్ మ్యాక్సిమం ఇంపార్టెన్స్ టు కెమెరా మ్యాన్ ఎందుకంటే వాళ్ళ మనల్ని మేము కనిపిస్తున్నాం అందంగా కనిపిస్తున్నాం అని అనుకునేవాడు యూనోఎమ్ సింగ్ సో కెమెరా మ్యాన్ యూస్ టు హ్యావ్ మ్యాక్సిమం అఫేర్స్ ఆ టైంలో హీరోయిన్స్ గురించి యూనో సో ద పాయింట్ ఈజ్ ఎవరికి వచ్చిన టాలెంట్ ఎవరికి ఉన్న పొజిషన్ బట్టి ఆడ అక్కడ ఎక్స్ప్లైన్ ప్రొడ్యూసర్ ఏమో నేను నా మూలనే డబ్బులు వస్తాయి సినిమా అందుకని తయారవుతాడు కెమెరామెన్ నేనే లైటింగ్ చేస్తాడు డైరెక్టర్ ఏమో డైరెక్ట్ చేస్తాడు హీరో ఏమో యాక్ట్ చేస్తున్నాడు సో ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ వాంట్ టు టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద గర్ల్ 
దీంట్లో ఏమవుతుంది ఒక్కొక్కసారి వన్ పర్సన్ విల్ బికమ్ సీరియస్ ఆమె మీద అప్పుడు వీడు సీరియస్ అయ్యాడు కాబట్టి ఎవ్రీబడి ఎల్జి లే ఆఫ్ ఆడుకున్న పొజిషన్ బట్టి సో అదే ఏదో సంతలో గేదని పెట్టి దేర్ ఈస్ నో డౌట్ దట్ ద ఉమెన్ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ దాంట్లో సందేహం లేదు ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ డిజైర్ ప్రత్యేకించి తన శరీరంపై దృష్టి ఉండే అన్ని పరిశ్రమలలో కరెక్ట్ నేను చాలా బట్ నేను నేను నా లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం నేను నేను విన్నది మాత్రం అంటే ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ కి విచ్ ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ మై మై ఫ్రెండ్ ఇన్ కాలేజ్ అడే చెప్పేసాను నమ్మేసింది రా అంటే ఆడు ఈస్ టెలింగ్ మీ విత్ ప్రైడ్ ఈ ప్రేమ మాటలు చెప్పి నమ్మేసింది రాత్రి రాత్రి చేసాను అని అని చెప్తున్నాడు అడి సార్ దట్ ఈస్ ద మ్యాన్ నా పాయింట్ అది మ్యాన్ ఉన్నది ఇప్పుడు అప్పుడు వాడు ఒకవేళ ఆడు కానీ ప్రొడ్యూసర్ అయి ఉంటే హీ వుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ గైస్ ఇన్ దిస్ యూ ఇఫ్ ఉమెన్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ డిజైర్డ్ ఫర్ హూ షీ ఈస్ అక్కడ కోపం వచ్చినా మోరలిస్టిక్గా కోపం వచ్చినా దెర్ ఇస్ అ స్మాల్ కిక్ ఫర్ హర్ బట్ ఇఫ్ షీఈస్ డిజైర్డ్ జస్ట్ అండ్ హర్ టాలెంట్ ఈస్ ఇగ్నోర్డ్ ఆర్ బికాస్ షీ థింక్ షీఈస్ టాలెంటెడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ట్రేడెడ్ ఆఫ్ బిట్ విత్ దిస్ యాజ్ అ ఫిటింగ్ షీ ఇట్స్ అఫెన్సివ్ అండ్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఆల్సో ఇన్సల్టింగ్ టు హర్ టాలెంట్ అంటే బికాస్ షీ థింగ్స్ ఇప్పుడు చాలా బాగా పాడతాననుకున్న ఒక అమ్మాయి లేదు చాలా బాగా యాక్ట్ చేస్తా అనుకున్న ఒక అమ్మాయి ఈ ఫిట్టింగ్ పెడితే నా ఇంత అందంగా ఉండి నేను ఇంత మంచి టాలెంట్ ఉంటే నన్ను అది పట్టించుకోకుండా ఇలా అడుగుతారని ఒక ఒక ఇది కూడా ఉంటుంది ఒక ఇన్సల్ట్ కూడా ఉంటుంది బట్ బీయింగ్ డిజైర్డ్ టైమ్ ఐ బిలీవ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ దట్ ఎ గర్ల్ విల్ నాట్ నో దట్ షీ హ్యాస్ టు బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ సో వాట్ ఐ వాట్ యూ హ్యావ్ టు సేబుల్ శ్రీ రెడ్డిస్ entire episode you think she was not prepared or she had a root shock or she yeah, caught something like i said seriously i think is just tip of the iceberg first of all she really learned one the monitor with the same kind of an evidence whatever she is talking about but what i'm saying is i am not getting into the names than go ever pale cheptandi cheppatle naaku telidu aa details nenu naaku telidu but fundamentally అది ఒక నీజర్క్ రియాక్షన్ లాగా ఒక వారం రోజులు అందరు క్వైట్గా ఉంటారు కొంచెం జాగ్రత్తగా వాట్సాప్ ఇవ్వద్దు ఇలా అన్నీ అన్నీ విన్నాను చాలామంది మాట్లాడుకోవడం కూడా విన్నా దాని గురించి బట్ దెన్ దిల్ అగైన్ ఫర్ గెట్ అంతే ఇది ఎట్ అనదర్ సెన్సేషన్ అంటే వాళ్ళ అర్జుని కంట్రోల్ చేసుకోవటం అనేది మగ జాతికి సాధ్యము కాదు అంతే ఆ పవర్ చాటుకోవాలనే ఆ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మైకం బాగా కష్టం ఇట్ ఈస్ అన్ it is a ante i am saying ipudu oka chala funny example istha oka manaki daggu ochina lapothe thum ochindi so that's a natural i mean function which is not really in your control okay daniki degrees untai oka control cheyochu oka cheyipochu oka oka suppose sexual urge kuda if it is going to be that strong where it is it is involuntary not voluntary uh, cough is involuntary sneeze is involuntary because you can't control it <laughs> sexual urge control no, involuntary anukonde appudu nenu oka amma ni chodagane na cheyi na pramayam lekunda adantha deyil patisukunna anukonde suppose adu undu anukonde oka human being lo oka vela nenu hypothetical situation cheptunna appudu it's very difficult for even the government and law to do anything about it no no ippudu manu వాలంటరీగా నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకునే శక్తి ఉండి కూడా నువ్వు చేసుకోవట్లేదు కాబట్టి వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆల్ దిస్ కరెక్ట్ దాని తర్వాత అప్పుడు డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఎవరిలో ఎక్కువ ఉంది ఎవరిలో తక్కువ ఉంది బికాస్ ఈ కేసు అదొక పాయింట్ ప్రాబిలిటీ థియరీ ఉంది కదా అంటే దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ అ ప్రాబ్లం అంత అంత కట్ కంట్రోల్ చేసుకోలేని అర్జు మగవాళ్ళకి అనుకుంటే అక్కడ అమ్మాయి డిగ్రీ అంటే డిగ్రీ డిగ్రీ ఒక్కడు ఆడుకున్న సైకలాజికల్ స్టేట్ కానీ ఆడుకున్న పొగరు కానీ ఆడుకున్న బేసిక్ ఐక్యూ లెవెల్ వీటిని బట్టి వాడు అప్రోచ్ మారుతుంది నాకెవడో ఈ సీరియడ్ దాంట్లో పర్టికులర్ రైటర్ చెప్పాడు ఒక చెప్పాడు నాకు దే లుక్ ఎట్ విమెన్ యాజ్ ప్రే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ దర్ అప్రోచ్ టు హౌ టు హంట్ విల్ చేంజ్ అందరూ దే లుక్ ఎట్ దెమ్ యాజ్ ప్రే కానీ ఏ మెథడ్లో వేటాడాలి అన్నది ఒకటే మారుతుంది మగాడు మగాడు బుద్ధిలో ఉన్నాడు ఒకటి చాలా ప్రేమ మాటలు చెప్పచ్చు ఒక డైరెక్ట్గా ప్రపోజ్ చేయొచ్చు ఇంకోటి ఎవరో ఏదో చేయొచ్చు బట్ ఎవ్రీబడి ఇస్ ఫైనల్ ఎయిమ్ ఈస్ టు గెట్ ద గర్ల్ దిస్ ఈస్ అ డిబేట్ యాక్చువల్లీ ఆఫ్ పవర్ అండ్ హౌ ద పవర్ 
the powerful exercise undue exploitative power over the powerless more than see, a moralistic no, 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 one. See, but undue one is two things. One is moral and uh, criminal. Criminal is very straight. Straight. You can do. <coughs> Law will take. Moral is not a pakkoadi bari ani choda koda do. Ah, this is choda koda ani the moral issue de. Pakkoadi bari na kandanga kandi chinde. Kandanga kandi chinde. Apur na feelings ayi generate ani. So our feelings ni ni daacha chhu. Am than even chego ni control jis kuch. Feelings ayi thonai. Lapla. Mere daacha ko ani. Our feelings ni wakado just ok ok comment chese ar dam to serpent ko chhu. इंकोड़ेमो मेसेज पंप इंकोड़ेद दाकने किटी चूड़ो इला रकर मैनिफेस्टेशन अभी प्यूर्ली ट्रिगर्ड बै सैक्शल बट इक पवर इकड़े अड़ाजर वर्वाज आवर अन्वय अम्मा कहते हैं सैक्शुअल अर्जु वे आजु अड़ेवा लीड का एतकोत मन you know that is also exploiting uh, power daniki chaala lesser degree lo film industry avachu edanna avachu akkada nu ila chestene nikku idu chestha ani adugutunnadu so the meek a methods vary avutunna ante but anduke endha cheppanu bottom line is they want the girl vaadukonna a degree of urge okati and uh, dehumanizing the person oka ammayi ni human being ga chuste avaru cheyaledu they always look at the girl as an object of desire ammai hurt outundi repu laipothe ammai ammai anko humanistic ga alo chesthe avadu cheyaledu eppudu ammai ni evil teasers u cheyaledu rapes u jarago no exploitation of women will ever happen but all these people they tend to dehumanize women and ob objectify them objectify them so so what what is what is very in book in college lo first in you oka ammai nadusu vastunna ammai lo vastunna college ey ayi vastunna ra and a friend ayi vastunna ayi enti asla ayi ante ayi vastunna ante things adige meer eppudu titleda no because nai cheppan kada nenu kokkalu paavulu kodule take them as existing animals vaatni maashtam ki try cheyadam you will be dumber than them adu jaragadu ఏయ్ అంట 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 అంటే అది మారతారా అన్నారు ఎవరు మారడు బికాస్ ఆ లిమిటేషన్ అంత ఉంది కాబట్టి అలా ప్రవర్తిస్తున్నారు యూ యూ కెన్ టేక్ ఎ లిబర్టీ టు హౌ టు గెట్ దెమ్ అవుట్ ఎస్ ఎ స్పీసీస్ యూ కాన్ వర్క్ ఇండివిజువల్స్ సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద అవి వస్తున్నాయిరా అని అలాంటే వాడు అమ్మాయిని మనుషులుగా చూస్తే మాట అనలేడు ఆడు ఒక ఒక పులి జంకం చూసింది అనుకోండి ప్రే ఇలా వస్తుంది అది చంపుదామని జంక కూడా ప్రాణి తనకే నొప్పి పెడుతుంది తనకే పెళ్ళి ఉండొచ్చు అని ఆలోచిస్తే చేయలేదు కదా యూ కాన్ డూ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మగ జాతి అదే చేస్తారు అంటే వాళ్ళకి ఇంట్లో అమ్మాయిలు కూతుర్లు అనేది వాడు అనుకుంటే మాత్రం చేయలేడు ఈ కాస్టింగ్ కౌచ్ ప్రయోగించే వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో అమ్మాయిలు ఉంటారు ఆడపిల్లలు ఉంటారు కూతుర్లు ఉంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు ఉంటారు ఇప్పుడు కాదు నిన్న రాత్రి జరిగింది చెప్తాను మీ మీకు కూడా తెలుసాడు నేను ఇద్దరు మూడు కూర్చున్నాను ఒక రెస్టారెంట్లో వన్ ఆఫ్ ది గైస్ కాల్డ్ వన్ ఏదో అడ్రస్ ఏదో చెప్తున్నారు అమ్మని సడన్గా ఒక అమ్మాయి వచ్చింది ఆడు నాతో గొప్పగా చెప్తున్నాడు ఇప్పుడే నేను కూడా ఫస్ట్ టైం కలుస్తున్నాను అని ఈ పక్కన వాడు నాకు ఒక మెసేజ్ పంపాడు do you think you just for the heck of it we can promise her a role and okada pampi na message and obviously they both are drunk by the time hmm? uh ante aadu aadu ni moodu sar galsan adi first guy who called the girl aadu ok message naku i think she uh, do you think she will be a good lay ani amma ekkada koochunte whatsapp conversation jarutundi adi meetha mugguru magolu madhyam meetha naluguru magolu andulo oka nenu you know so all those people they already objectified amma edo desperation toti avu akka nunchi aru producer vachadu kalavadaniki vachindi amma okay i am meeting them in a public place in a restaurant maybe ali unna amma edo maade nenu enduga nenu lease elipina akka nunchi tarata no because i do that because i respect women and sex a lot i will never ever be party to a conversation where the cheapening a person kani vaalu naatho dirty ela antunaru endukante na reputation malana 
they take it for granted i also think like that adi nenu ippudu aalaki explain chesinanta odiga avasaram naaku ledhu endukandi evadaina asalu oka ammayi gurinchi ala maatladutunnadante ఆల్రెడీ ఆడి మైండ్ స్టేట్ అంతే అని నాకు తెలుసు వాడు వాడికి వేరే చెప్తే ఆడికి ఆడికి ఇనే ఇనే కెపాసిటీ కానీ అర్థం చేసుకుని ఏది కానీ ఉండదు అండి యూనో అండ్ దీస్ ఆర్ రీజనబుల్ రెస్పెక్టబుల్ పీపుల్ రీజనబుల్ ఎవ్రీ రెస్పెక్టబుల్ పీపుల్ నేను చెప్పే నలుగురు అండ్ దే ఆర్ టాకింగ్ గివింగ్ వాట్సాప్ కాన్వర్జేషన్ వాళ్ళు ఆ రెస్టారెంట్లో కూర్చుని దేర్ హ్యావింగ్ ఎ వాట్సాప్ కాన్వర్జేషన్ విత్ ఇన్ ఫోర్ పీపుల్ వేర్ మేకింగ్ మీ ఎ పార్టీ టు ఇట్ అబౌట్ ద సైజ్ ఆఫ్ అవర్ బూబ్స్ టు Uh, x to y to z you know yeah this is what happens so more than anything else i understand objectifying women is the point adi correct a kada anedi daniki arj anedi man lo aadu betla adi nature betinda god betinda na telu whoever is responsible for that a woman as an object of beauty wealth unde car unde oka mukesh amani dar dabbu unde na kavaladi అది ముఖేష్ అమ్మని బాగా మోసం చేసి ఏదో చెప్తూ ఉంటాం మనం ఎనీథింగ్ విచ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ వీ వాంట్ బ్యాడ్లీ వీ విల్ టెన్ టు అబ్జెక్టిఫైట్ సో ఉమెన్స్ బ్యూటీ ఈజ్ అంటే ఉమెన్స్ బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాం అనేది అమ్మాయి తప్పు అని అంటలా దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే బట్ దట్ దిస్ సేమ్ సైకాలజీ ది వోంట్ హ్యావ్ విత్ ఎనీబడి ఆర్ ఎనీథింగ్ సో దట్ ఈస్ ద బెటర్ బట్ అండ్ హార్ష్ ట్రూత్ అబౌట్ కాస్టింగ్ కౌచ్ మీరు చెప్పినవి కొన్ని ఒకటి ఇట్స్ బీన్ దేర్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ కాలం నుంచి ఉంది ప్రతి స్త్రీ ప్రతి అమ్మాయికి ఏదో ఒక టైంలో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఉమెన్ ఈజ్ అబ్జెక్ట్ ఆఫ్ డిజైర్ అండ్ యాజ్ లాంగ్ దేర్ ఇస్ సమ్మన్ హయ్యర్ ఇన్ పొజిషన్ దిస్ విల్ నాట్ స్టాప్ అది డూమ్స్ డే ఐ మీన్ ప్రాఫెసీ లాగా ఉంది బట్ దట్ ఈస్ ద ట్రూత్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ ఇలా బయట పెట్టే వాళ్ళు ఒకవేళ బయట పెట్టినా కూడా తాత్కాలికంగా ఏదో కర్ఫ్యూ విధించినట్టుగా అంతే ఆ తర్వాత మళ్ళీ నాకు తెలిసి కొన్ని గంటలు ఉంటుంది ఇది వేరే వేరే పోవడానికి ఆ టీవీ ప్రోగ్రామ్ చూడగానే రెండు మూడు గంటలు కొంచెం మెసేజ్ లేవు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకుని ఏం పెడతాను మళ్ళీ రాత్రి మామూలే బట్ ఎవరో వచ్చి డెఫినెట్గా అది ఎందుకు నాకు నేను ఐ ఐ సా టూ ఆర్ త్రీ ఇంటర్వ్యూస్ ఆఫ్ సీరియల్ ఇది దాంట్లో దాని దాని మళ్ళీ వాళ్ళు మెసేజ్లు కంట్రోల్ చేసుకోవాలని మళ్ళీ పెడతారు పాయింట్ అంటే అది కుక్క తాక వంకర అంటారు కదా అది అది ఏది చేసినా దే కాన్ కంట్రోల్ రైట్ దట్ ఈస్ అండీసెంట్ ప్రపోజల్ యా ఆఫ్ ఐ అంటే బికాస్ ఈస్ ఆస్కింగ్ మీ టు అడ్వైస్ ఐ మై ఓన్లీ అడ్వైస్ టు యాక్ట్రెసెస్ ఈజ్ ఫస్ట్ దే షుడ్ నో ద కాజ్ కాజ్ తెలిసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పుడు పాము అనుకోండి మా ఒకటి పాము కాటేస్తుంది అని తెలుసు but you have for some reason you need to walk there hmm but then pakka nunchi allala dani dani nature telusukoni dani atta deal cheyochu study cheskoni dani prakaram cheyala lapothe thal med kotti champala you know ani rakrakala meek methods aalu ichadu ante it should be taken as a problem and not don't be emotional about it don't you know if you get emotional about it it only you will suffer not that person so ikkada paavulu veellena యా పురుషులు పావులు మనుషులు మగవాళ్ళు యా మగవాళ్ళు సో అది దాన్ని ఎలా ఇప్పుడు యూ కెన్ టేక్ ఎ డెసిషన్ ఐ లైక్ ద వే దట్ గర్ల్ సెట్ షీ వాజ్ లాఫింగ్ ఏంటి అంటే ఇలా అన్ చేస్తారు ఇలా మోసం చేస్తారు ఈ ఇలాంటివి జరుగుతాయి ఇవన్నీ తెలిసిన తర్వాత తీసుకున్న డెసిషన్కి గుడ్డిగా నమ్మేయటానికి ఒక తేడా ఉంది బట్ లైక్ ఎ సెట్ ఇట్స్ ఈజియర్ సెట్ దెన్ డన్ ఎందుకంటే నాకు తెలుస్తుంది నేను టాప్ యాంగిల్ ఇండస్ట్రీ మనిషిని కాబట్టి అప్పుడే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరినైనా నమ్మేస్తారు చాలామంది యాక్టర్స్ కాస్టింగ్ ఏజెంట్ నమ్ముతారు కాస్టింగ్ ఏజెంట్ అనేవాడు ఎవడు కాస్టింగ్ ఏజెంట్ ఎప్పుడు అక్కడ ఏ సినిమాలో కూడా కేవలం ఆ పేరు కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ వచ్చింది కాబట్టి ది దిస్ పోర్ గైస్ బిలీవ్ పోర్ గర్ల్స్ బిలీవ్ దట్ ఆడే ఆడే చేస్తున్నాను అండ్ దే దేక్ అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది కౌచ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏది కౌచ్ కౌచ్ వచ్చింది బికాస్ ఆఫీస్ లో జరుగుతుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఓ ఆడిషన్ సో సోఫా ప్రొడ్యూసర్ కానీ డైరెక్టర్ కానీ ఆ సోఫా అక్కడ ఉంటుంది కదా ఒక ఎనీ ఆఫీస్ విల్ హ్యావ్ ఎ సోఫా అక్కడ నుంచి హాలీవుడ్ నుంచి వచ్చిన టర్మ్ అది కాస్టింగ్ కాస్టింగ్ కౌచ్ రైట్ వినడానికి కదా హాలీవుడ్ హాలీవుడ్ లో కూడా ఇట్ వాజ్ ఐమ్ వెరీ ఆఫ్ కోర్స్ ఎనీ వేర్ ఎ ఉమెన్ ఈజ్ దేర్ ఇట్ విల్ హ్యాపన్ అది మీరు మార్స్ అక్కడ పెట్టినా కూడా అక్కడ అదే అవుతుంది థ్యాంక్స్ పురుష జాతికి ఒక దండం so we'll conclude on so that note so basically 
they should not take it emotional and they should just deal with it in the way it is ipudu konni idealistic situations ante ipudu deen elaga aapalante ee ee sambhashananni iddaru vyaktulu mana madhyalone jarugutunay ee fundamentals నోటబుల్ ఫిలిమ్స్లో కేవలం కాంప్రమైజ్ అయిన మొలాన వర్క్ దొరకదు అది మాత్రం వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూ వాళ్ళు కూడా అడగరు వీళ్ళు వేరే అడుగుతారు వాళ్ళు అడుగు ఛాన్స్ తీసుకుంటారు అంటే బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద రీజన్ దే వన్ ప్లస్ వన్ సి దే బేసిక్లీ మేక్ ద గర్ల్ బిలీవ్ నేను చేసేస్తానండి నేను చేసేస్తాను అని నమ్మిచ్చి దే విల్ ఎక్స్ప్లైట్ సెకండ్ డిగ్రీ ఐ మీన్ థర్డ్ డిగ్రీ ఫిలిమ్స్లో ఇట్ ఓన్ మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ ఎనీ విచ్ వే ఆ రోజు దొరికినా దొరకపోయాను యూనో సో లైక్ ఐ టోల్డ్ ఇఫ్ యూ ఇట్ యాక్చువల్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ఇప్పుడు నాకు ద సెక్షువల్ యాక్ట్ ఈస్ నాట్ ద పాయింట్ ఫర్ మీ ఆ సెక్షువల్ యాక్ట్ చేసినందుకు ఆ అమ్మాయి సైకలాజికల్గా ఎంత డిప్రెస్ అవుతుంది అనేది బిగర్ బిగర్ ఇష్యూ నాకు బట్ దట్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ పర్టిక్యులర్ పర్సన్ అండ్ హౌ షీస్ టేకింగ్ ఇట్ హౌ షీస్ టేకింగ్ ఇట్ యా సో ఇలాంటి పోకడలు ఉండే కాస్టింగ్ కౌచ్ పోకడలు లేకపోతే ప్రపోజల్స్ ఉండే మగవాళ్ళు ఒక వ్యాధి లాంటి వాళ్ళు వ్యాధిగ్రస్తులు కాబట్టి ఆ వ్యాధిగ్రస్తులు వ్యాధికి మీరు క్యూర్ లేకపోతే ఎలా తప్పించుకోవాలి ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వకుండా చేయాలా లేకపోతే ఇన్ఫెక్షన్ అయినా పర్లేదా అనేది మీరు డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు కానీ దాన్ని గురించి ఎమోషనల్ అయిపోయి మీ 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 మెంటల్ స్టేట్ పాటు చేసుకోవడం అది ఇప్పుడు ఔత్సాహిక నటులు అందరూ ప్లస్ ఆల్సో ఔత్సాహిక కళాకారులు అండ్ ఆల్ విమెన్ ఈ ఎపిసోడ్ చూశాక మీరు ఇచ్చిన అడ్వైస్కి మీరు లాస్ట్లో ఇన్న స్టేట్మెంట్కి బయట పూజా థాలి పట్టుకుని నిలబడి ఉంటారు సో మీరు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు పూజ చేయించుకుని వెళ్ళొచ్చు అనమాట థ్యాంక్స్ బట్ బట్ ఆనెస్ట్లీ ఐ టెల్ యూ ఐఎమ్ ఐ రియలీ ఫీల్ సారీ ఐ మీన్ ఎందుకంటే బికాస్ ద యంగ్ పీపుల్ అబ్సల్యూట్లీ నో ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఆల్ దట్ నో అండ్ దే డెస్పరేట్లీ లుకింగ్ ఫర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ బ్రేక్ సో అది అది ఎక్స్ప్లాయిడ్ చేయటం అనేది ఆల్రెడీ ఆ మైండ్ సెట్లో తెలుసు కాబట్టి దెర్ ఇస్ ఎ హోల్ అంటే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో అందరూ కొందరు అని నేను అంటలా బేసిక్ పాయింట్ అది కొందరే చేస్తారు అది క్వశ్చన్ కాదు ఎనీ మ్యాన్ విత్ ఎ నార్మల్ ఫంక్షనింగ్ బ్రెయిన్ విల్ బీ టెంప్టెడ్ అట్ వన్ పాయింట్ ఆ డిగ్రీస్ మారచ్చు నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అది చేసేది మారచ్చు కానీ ఫండమెంటలీ ఇట్ ఈస్ దేర్ నో సో దిస్ ఈస్ అగైన్ నాట్ అ మోరలిస్టిక్ థింగ్ ఇఫ్ ఇట్స్ కన్సెన్షియల్ and both of them are perfectly aware of what is happening it is different mm. it is the exploitative aspect Express that it. is completely no, no, to taking be taking advantage of a person in a vulnerable situation is completely to be condemned and her yeah that that's the point so that's yeah. the point to be condemned i think yeah. you said it that loud is for me clear. that is my personal view about it but the people who do it in the country i'm sensitive to human feelings i'm i just to do it uh, what they do you think look at them as objects ante ante valaku ekkada anipichada ame undile anukuntara in fact nenu cheptunanu they talk in such language about them ippudu nenu in restaurant example ichanu ya ammai first time kalisi thanu vachi cheptanu ante ipo nalugur magavallu kuchina whatsapp conversations so they are discussing about her body and all that they itself object fetch cheyipo that le cheyagatha vastadi she is a human being she is coming from a family she is also like this guy's wife and that guy's sister she will be somebody's wife sister whatever but i anni me ralu chesthe cheyaledu kada because meer appudu ponde aanandam is important and that will completely condemn everything else about her as a human being first ante nenu i am listening to you very intently because you are saying it out usually meer from the past episodes of ramuism of course ee topic raledu gaani eppudu kuda meer you have never passed a statement or a judgment about anything you are just observing things as they are today we see you as we see you actually saying this is wrong and taking a see i was especially very uh, uh, i mean uh, this yesterday in the country i didn't expect this conversation from them for some reason not that i'm not aware of this people exist in na vandal man telsu but ee illu kuda etla maatladtharu anedi na actually it was a revelation for me you know otherwise i don't react emotionally so easily well that's the way the world is yeah that's the, the point it goes on like that that's the point you have to laugh about it that's the only way you can uh, laugh suffer. and figure out cleverly and intelligently yeah. how to deal with What's it what how to deal with it yeah and how to deal adi adivi adi paavulu unde theerlu unde anni unde that you can't do anything about it you know, as long as you want to go into the forest you have to prepare Yeah. what you are saying is very empowering chustuna vallaki nijanga oka oka confidence icche vidhanga undi meer cheppe 
లాస్ట్ అడ్వైస్ పీస్ ఆఫ్ అడ్వైస్ అందుకని ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళకూడదు అనేది అది అది ఈజ్ ఈవెన్ మోర్ డంబర్ అది డంబర్ సో రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఎస్ దట్ వాస్ రాము ఇజ్ అమ్ ఆన్ కాస్టింగ్ కౌచ్ వెరీ ఎన్లైటెనింగ్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ అండ్ వెరీ సర్ప్రైజింగ్ అండ్ రిఫ్రెషింగ్ సైడ్ ఆఫ్ యూ అంటే వాట్ ఎవర్ యూ జస్ట్ ఫోక్ మీరు డైరెక్ట్గా ఎప్పుడు సలహాలు ఇవ్వరు సలహా ఇచ్చేసారు ఇవాళ సో నేను ఇప్పుడు నేను నా నా లాబీలో ఒక నీకెడ్ అమ్మాయి పెద్ద ఫోటో ఉంది నా నా ఆఫీస్ లాబీలో అప్పుడు ఎవరైనా వస్తే ఆల్రెడీ వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఈడు ఎలా అంటూ అని ప్రిపేర్ అయ్యారు అప్పుడు ఏంటి ఎక్కడ ఏది మీరు దేవుడు పటం పెట్టేసుకుని సోషల్ మెసేజ్లు ఇచ్చేసి లేకపోతే నా లాంటి గొప్ప ఇది లేదు అని ఇలాంటి ఇమేజ్లు నమస్కారాలు పెట్టించుకునే కైండ్ ఆఫ్ ఏ మెంటాలిటీ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు బయట పడినప్పుడు షాక్ విల్ బి ఈవెన్ మోర్ హైర్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు నేను చేస్తే ఎవడో అసలు షాక్ అవ్వడు నేను చేయకపోతే షాక్ అవుతారు కానీ ఇదే అనుకుంటారంట కాడ చెట్టు కూర్చు కింద కూర్చుని సో రీసెంట్లీ దట్ వన్ యాక్ట్రెస్ ఫుల్ గాయత్రి గుప్త షీ సెట్ ఐ హ్యాడ్ ఆల్ ద డిరెక్టర్స్ ఎవ్రీ వన్ ఐ వర్క్ విత్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఆర్జీవి ఎవ్రీ వన్ ప్రపోజ్ టు మీ అని ఇద్దరు ఎక్కడో ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చింది అండి బట్ ఐరానికలీ పీపుల్ విల్ థింక్ ఐ విల్ డూ ద మ్యాక్సిమం నేను ఒక్కరు వెల్ రాముడు మంచి బాలుడు నేను మంచి బాలుడు కాదు నేను గోపాలుడు ఫస్ట్ ముందే నాది ఐ విల్ టెల్ ఎక్స్పోజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పుడు నాకు జిఎస్టీ తీసే ఎంకేజ్ అయిపోయింది జిఎస్టీ విజిఎస్టీ తీసే అక్కడ ఉన్నాను ఇంకా దాని నుంచి ఇంకా కిందకి దిగడానికి ఛాన్స్ ఉంది కానీ పైకి ఛాన్స్ లేదు అసలు నేను యా సో జిఎస్టీ తీసినోడు అని వస్తున్నారు ఫస్ట్ సో ఆల్రెడీ దేర్ మైండ్ స్టేట్ ఈస్ చూన్ టు దట్ ఎక్స్టెంట్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జిఎస్టీ తీసిన ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా అదే ఇప్పుడు మీకు మీకు సీక్రెట్ గా చెప్తున్నా అదే నా మైండ్ స్టేట్ మీరే పైకి వెళ్ళిపోతే ఇంకా ఎవరు అందరి ఒక స్థితిలో ఉన్నాడు కాబట్టి మనం ఏం చేయలేము బాగు చేయలేము అనేది పడేస్తారు అంతే మిగతా వాళ్ళని కనీసం రిపేర్ చేస్తారు మిమ్మల్ని దే విల్ నాట్ ఇన్కరేజబుల్ ఇర్రిపేరబుల్ ఎస్ ద వన్ అండ్ ఓన్లీ రామ్ హైలీ ఎవాల్డ్ హైలీ ఎవాల్డ్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు ఇది వాటి రామోయిజం వచ్చేవారు మరొక ఎపిసోడ్ రామోయిజం లో మళ్ళీ కలుద్దాం స్టే ట్యూన్ టు టీవీ ఎన్ఎక్స్ట్ మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్